ఉండి కృపయో సమాధానమే కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభు సన్నిధిలో ఈ యొక్క మండల కాలంలో మరొక రోజు మన ప్రభు మనకి ఇచ్చిన మహాభాగ్యం ఇదిని మన ప్రభు అందించిన వర్తమానంలోకి వెళ్ళడానికి సిద్ధపాటుగా గత వారం అంతా దేవుడు మనం ప్రేమించి అందించిన వాగ్దానాలు చాలా గంభీరమైన వాగ్దానం విని అన్నాం రాత్రి నవీన స్వభావం కొరకు ప్రాచ్యన్నాన్ని విడవాలి ఫలింప కొరకు దేవునితో నడిచేవారు ఎలాగా ఉండాలి ఉండబోతున్నారు ఎలాంటి ఉద్దేశంతో వారిని దేవుడు ఈ ఉపమానాన్ని తెలియపరచుకున్నాడు ఏదైనా అంశంలోకి వెళ్ళే ముందు మనం అందరము ఆయన బిడ్డలుగా ఉండటానికి కావాల్సిన సిద్ధపాట్లు తల వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం చదవబడిన వాక్య భావం నాయందు మీరు మీ ఎందు నా మాటలు నిలిచి ఉండిన ఎడల మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి పైభాగంలో ద్రాక్షలు నేను తీగులు మీరు ఎవరు నాయం నిలిచి ఉండో నేను ఎవరినందు నిలిచి ఉండను వాడు బహుగా పలించను నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు తల వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు మనల్ని నడిపించడానికి కావాల్సిన దర్శనాన్ని పొందడానికి ప్రభు సన్నులో ముందుకు వెళ్దాం దయగల మా తండ్రి మా నోటి మాటలు మరుదీయ ధ్యానులు మా తండ్రి అవి నిదు అంగీకారం అవటానికి నాయన మేము ఫలించడానికి సంఘటితమైన ఫలింపు కొరకు నీ ఫలింపులో భాగస్సులుగా మేము ఇతరులను ఫలింప చేయడానికి మేమును మేము కూడా ఆ ఫలింపులో తండ్రి చొరబడి బలపడి నీ యొక్క అంకురంలో మా తండ్రి బలపరచబడి మీ యొక్క చెట్టులో ద్రాక్షవలిలో తీగలు కొన్ని ఫలించడానికి కొమ్మలు రెమలు వేయడానికి ఆకులు మా తండ్రి కాండము కాయలు కాయడానికి ఒక్కొక్క రీతిలో మమ్మల్ని మీరు సిద్ధపాటు చేయమని మా యొక్క విశ్వాసపు జీవితం తండ్రి అది వేరుపాడని ఉండటానికి అవకాశం తెచ్చమని ఈ ఆహారము మాకు అందించు ప్రభు వర్తమానం అందించమని ఏ పరిశుద్ధి నా బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె త్రియక దేవుడు మరొకసారి ప్రభు నా బట్టి వందనాన్ని చెలుస్తూ గురువులకు అభినందన తెలియపరచుకుంటున్నాం మీ అందరికీ ప్రభుపేట అభినందనలు శుభానందనలు సంఘమంతటికి సంఘటితమైన పలింపు గలటానికి మన ప్రభు మనకిస్తున్న ఈ యొక్క మండల కాలంలో సాతాను అనేక రీతులుగా దీన్ని వంచన చేసి బెదిరించి జరగడానికి వీలులేదు అన్నప్పటికీ జరిగించగలడు దేవుడు జరిగిస్తున్నాడు ఆయన చేయగలడు అని చెప్పడానికి సంఘటితమైన ఆ పలింపులో సమైక్య అనగా అనురాగము ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేసే అనుసంధానమైన జీవితం దైవ సంబంధ జీవితంలోకి వెళ్ళటానికి దైవదాసులుగా మనం ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని మిలి పిలిచాడు కాబట్టి ఆ పిలుపులో మనం ఎక్కడున్నామో సరిచూసుకోవటానికి మనం సరిచేయబడ్డానికి ఇదని మండల కాలంలో ఇవ్వడిన వాక్యాన్ని మనం గమనిద్దాం ప్రభు చాలా విస్తారంగా మాట్లాడిన మాటల్లో ఈ అధ్యాయం పదిహేను అధ్యాయము ప్రాముఖ్యమైంది ఈ అధ్యాయం అంతటిలో కూడా ప్రభు మనకిస్తున్న ఫుల్నెస్ ఆఫ్ హిస్ వైన్ కమ్యూనికేటింగ్ ఆయన ద్రాక్షవల్లి తీగలని చెప్పడానికి సమాచారం అందించి ఉపమానాలు చెప్పినప్పటికీ ఈ ఉపమానంలో మనము ఆయన కలిసి అనుబంధం కలిగి ఉండటానికి మనం ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆ లైఫ్ యూనియన్ జీవితం అంతా కూడా ఆయనతో మనము మనతో ఆయన కలిసి ఉండటానికి సిద్ధపాటు చేయబడిన ఓపెన్నెస్ కాబట్టి కంప్లీట్నెస్ ఆఫ్ ది యూనియన్ సంపూర్ణమైన ఆయన దైవత్వంలో నీవు సిద్ధపడి ఉన్నట్లయితే నిన్ను ఆయన కూడా అంటుకట్టుకుని తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఆయన ఆశిస్తున్న గొప్ప ఆశ కాబట్టి మన ఆత్మలో ఆయనలో చేరే వరకు ఈ యొక్క ద్రాక్షవలి తీగల గురించి ప్రభు ఉపమానం చెప్పింది రాకటి వరకు ప్రలోక రాజ్యం కూడా దీని యొక్క పరిపూర్ణమైన ఉద్దేశాన్ని ప్రభు తెలియపరిచాడు ఆయన లేకుండా మనం ఉండలేము కాబట్టి మనము ఆయన ఏకమై ఉన్నామని తండ్రి ఏకమై ఉన్నట్లుగానే కుమారుడు తెలియపరిచాడు కాబట్టి వైన్ ప్రాసెస్లో మరి తీగులు ఈ బ్రాంచెస్ ఎలాగుండాలో ప్రభు తెలియపరిచాడు తీగులు మీరు ద్రాక్ష వల్ల నేను నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లి నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో పలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారువేయను పలించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా పలింపవలని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయను చాలా విస్తారమైన ఉపదేశం ఇది క్రైస్తవ సంఘానికి దేవునికి ఉన్న సంబంధాన్ని ఆయన మరొకసారి సులోకి వెళ్ళే ముందు గెచ్చమైన తోటకు వెళ్ళే ముందు ఆయన సంఘాన్ని గురించి ఆయన తెలియపరచుకున్న అనుబంధ సంస్థలో ఉన్న ఆయన బంధవ్యాన్ని ఆయన బంధాన్ని మనకు తెలియపరచుకుంటున్నాడు దానిలో ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం నీకు నాకు ఈరోజు ప్రభు అందిస్తున్నాడు అది మనం జీవించాలంటే దానిలో సాయిలు ఉండాలి భూమి పరిపూర్ణంగా 
మంచి భూమి అయింది అండి మంచి సాయిల్ గురించి ప్రభు తెలియపరిచాడు నాలుగు సాయిల్స్ గురించి ప్రభు ఉపమానం చెప్పాడు ఫలించి ఆ భూమి గురించి ప్రభు తెలియపరచుకున్నాడు ఎక్కడ ఫలించిందంటే అది ముళ్ళ పదులో ఫలించలేదు రాతులో ఫలించలేదు త్రోపక్కన ఫలించలేదు కానీ మరి ఒక మంచి నేలలో ఫలింపు ప్రభు తెలియపరిచాడు కాబట్టి అట్టి ఫలింపులు నీ యొక్క హృదయమని ఆ సాయిల్లో ఆయన నిన్ను చూడాలని ఆ సాయిల్లో నీవు ఆయనకి ఇష్టమైన క్షేత్రంగా మార్చబడటానికి ప్రభే నీకు మార్గాన్ని చూపిస్తున్న ఈ యొక్క ఉపమానంలో పరిపూర్ణమైన శక్తిని మనం చూడబోతున్నాం ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ఇస్ రిచ్నెస్ ఆయనకున్న బలమైన ఆయన ఆజ్ఞ నీకు అందిస్తున్నాడు రెండవది ఆయనకి ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యాన్ని నీకు అందిస్తున్నాడు ఉపమానంలో ఆయన ఏమై ఉన్నాడు నీవు కూడా అందులో భుజించటానికి ఆయన ఉన్న ప్రదేశంలో నీవు నిలబడటానికి అవాయిడ్ ఇన్ మీ నిలిచి ఉండటానికి కావలసిన సూత్రాలని మన ప్రభు మనకి తెలియపరచుకుంటున్నాడు ఈ సూత్రంలో దేవుడు అందిస్తున్న పరిపూర్ణమైంది ఒక్కొక్క విశ్వాసి ఒక్కొక్క బ్రాంచ్గా ఒక్కొక్క విశ్వాసిని ఆయనకు ఒక శాఖగా ఒక ఆకుగా ఒక రెమ్మగా ఒక కొమ్మగా ఒక ఫలవంతమైన జీవితంలోకి వెళ్ళటానికి సరిచేయబడిన విశ్వాసం నేను నేను రావటానికి ఈరోజు ఈ రిప్రజెంటేషన్ ప్రభు తెలియపరచుకుంటున్నాడు అందుకని మనము ఆయన చెప్తున్న మాటల్లో ప్రొక్లమేషన్ ఆయన వాక్యాన్ని అందించడానికి కావలసిన సమాచారపు కేంద్రాలుగా నీవు ఉండాలని నిన్ను ఆయన పరిశుద్ధపరుచుతున్నాడు ఎంటైనెస్ ఆఫ్ హిస్ కాన్సక్రేషన్ టు ది సర్వీస్ ఆఫ్ హిస్ లాడ్ ఆయన పని కొరకు నీవు ప్రత్యేకించబడి శుద్ధి చేయబడి ఆయన చేత నీవు పవిత్రపరచబడినట్లుగా ఉండటానికి ఈ ఉపమానాన్ని మన ప్రభు మనకు అందిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ ఉపమానం అంత ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయనతో కలిసి మనం ఉండటానికి యూనియన్ విత్ ది లాడ్ పరిపూర్ణమైన సంబంధంతో రక్త సమూలుగా మనల్ని మార్చాడు కాబట్టి మునుపు దూరస్తులు అయినాము కానీ ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసు వలన క్రీస్తు రక్తం వల్ల మనము సమీపస్తులు అయినా కాబట్టి ప్రతి బ్రాంచ్ కూడా ఆయన అనుకున్నట్లుగానే మెయింటైన్ చేయబడాలి ప్రతి బిలివర్ కూడా ఆయన ఇస్త్రీ ఈయన రీతిలో ఫలించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ఫలించిన వారిని ప్రభు అది ఎలాగ తీసివేస్తాడో రాయబడి ఉంది అందుకని వైన్ అన్వైలింగ్ ది మిస్టరీ ఆఫ్ ది డివైన్ లావ్ ఈ ద్రాక్ష వల్లిలో నీవు ఆకర్షించబడి ఆవిష్కరణ చెంద చెందించడానికి అన్వైలింగ్ అనగా నిన్ను ఆవిష్కరించడానికి ఎవరు కూడా ఆపలేరు ఆయన నిన్ను అంటుకోవటానికి అంటు పెట్టుకున్న బ్రాంచ్గా లివింగ్ బ్రాంచ్గా నిన్ను తయారు చేశాడు కాబట్టి ఆ ఉండరస్ యూనియన్లో పరిపూర్ణమైన అద్భుతమైన ప్రేమలో నీవు నేను ఆయనతో పాటు ఉండటానికి ఆ వైన్ ఆ యొక్క ద్రాక్షవుల యొక్క అనుబంధాన్ని ప్రభు తెలియపరిచాడు పాతని బంధంలో ఇస్రాయల్ని ప్రభు ద్రాక్షవులుగా కొలిశాడు ద్రాక్షాలు తోట గురించి చెబుతూ ఉంటాడు భక్తులు యష్యా భక్తుడు ఇన భక్తులు ప్రభక్తులందరూ కూడా ఇస్రాయల్ గురించి మాట్లాడినప్పటికీ వారు చేదు ద్రాక్షాలు కాశారు కాబట్టి ఆ చేదు ద్రాక్షాల గురించి కూడా ప్రభు చాలాసార్లు మాట్లాడుతుంటాడు ఉపమానాలు చెప్పిన ముందు కూడా ప్రభు ఏమన్నాడంటే ఆ ద్రాక్ష వల్ల తీగలుగా ఉండటానికి పాతన మందులో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ వారిలో ఫలింపు తగ్గింది కాబట్టి ఆయన నిజమైన ద్రాక్ష వలిగా త్రూ ఆయన్ నిజమైన ద్రాక్ష వలి అనే మాటను ఆయన ప్రస్తావిస్తూ అది ఇసులోకి వెళ్ళే ముందు గచ్చమని తోటలోకి వెళ్ళే ముందు ఆ భాగ్యాన్ని మనం తీసుకుపోతున్నాం ఒక సత్యాన్ని నేను తెలియపరచుకుంటే ఏంటంటే ఆయన పరలోక పట్టణంలో ఉన్నాడు లివింగ్ లోడ్గా ఉన్నాడు ఈ భూలోకం కూడా నీవు లివింగ్ సర్వెంట్గా ఉండాలని అండ్ లవ్వింగ్ గాడ్గా ఆయన ఉన్నాడు నీవు కూడా లవ్వింగ్ సర్వెంట్గా ఉండాలని ఆ రూపాన్ని ఆ పొందుకని ప్రభు తెలియపరచుకుంటున్నాడు అది గొప్ప మాట ఇది ఈరోజు మనం గమనించాలి ఆయన వచ్చే వరకు భూమి మీద నీవు ఫలవంతమైన దేవుని కుమార్తెగా కుమారుడుగా ఉండటానికి ప్రభు నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు అందరం బట్టి ఆయన తన మార్గాన్ని సత్యాన్ని బయలుపరిచాడు ముఖ్యంగా గచ్చమైన తోటకు వెళ్ళే ముందు ఈ ప్రార్థనకు వెళ్ళే ముందు ప్రభు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఆయన నిజమైన ద్రాక్షలుగా త్యాగాన్ని ఎలాగ చేయబోతున్నాడు ఎలాగ ఫలించాలనుకుంటున్నాడు ఆయన తెలియపరచుకుంటున్నాడు ఆయన గొప్ప దేవుడు కాబట్టి గొప్ప ప్రామిస్ నీకు ఇస్తూ నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళ యొక్క నిజత్వాన్ని తెలియపరచుకుంటున్నాడు అందుకని ద అథెంటిసిటీ ఆఫ్ ది వైన్ 
నిజమైన ద్రాక్ష వలె నేను తీగలు మీరని ఆయన క్లెయిమ్ చేస్తున్న క్లెయిమ్లో మనము ఆ క్లెయిమ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన పిలిచాడు కాబట్టి నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళలో మనము అనుసంధానకర్తలుగా ఆవిష్కరించడానికి సంశుద్ధమైన పిలుపు భాగం ఈరోజు నీ ముందు పెట్టబడింది దీని వల్ల దీనికి ద వైన్ క్యారెక్టర్ గురించి ప్రభు తెలియపరిచాడు పూర్వకాలపు వైన్ ద్రాక్ష వాళ్ళ గురించి చెప్పాడు కానీ ఇప్పుడు ద్రాక్ష వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే అది అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఫలింపు అది ఫలించడానికి కావలసిన తండ్రి వ్యవసాయదారుకుడు కాబట్టి ద్రాక్ష తోటను నడిపించే వ్యవసాయదారుడు తండ్రే కాబట్టి కుమార్ని ద్రాక్ష తోటకు పంపాడు ఈ భూలోకంలో పంట పండించడానికి ఉపమానాలు చెప్పినప్పుడు ద్రాక్ష వాళ్ళ తోటలో ద్రాక్ష యజమానుని దేశాంతర పోయినప్పుడు ఆ యజమానుడు వచ్చేసరికి గుత్తదారులు ద్రాక్ష వాళ్ళలో సంపాదించిన ఆస్తి సంపాదించుకున్నారు కానీ కుమారుడు వచ్చేసరికి వారసుడు వచ్చేసరికి అతన్ని చంపినట్లుగా గమనిస్తాం వారసుడు వచ్చి క్లెయిమ్ చేస్తాడు కాబట్టి ఆ వారసుడు లేకపోతే మనకే కదా ఈ ఆస్తి అని దురాభిమానంతో దుర్బుద్ధితో సాతాను ప్రవేశించి దేవుని రాజ్యాన్ని పట్టబౌలుగా బట్టబయలుగా పట్టుకున్నాడు అందువల్ల దేవుని రాజ్యము ఈ దినాలు కూడా బలత్కారుల చేత పట్టబడిందని ప్రభు తెలియపరిచాడు ద చర్చ్ వాజ్ క్యాప్టివేటెడ్ బై ది మైటీ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బబులోని చరలు పట్టబడింది ఈ రోజుల్లో కూడా ఈ దేశంలో కూడా దేవుని రాజ్యం ప్రకటించడానికి పట్టబయలు ప్రార్థన చేయడానికి వీలు లేకుండా సాతాను అనేక కార్యాలను చేస్తున్నాడు విపరీతమైన ఆరాధన జరిగే ఈ సమయంలో ఆపివేయమని సాతాను ప్రయత్నించాడు కాబట్టి అతడు ప్రయత్నాన్ని అతను చేస్తుంటాడు లెట్ ఇస్ లైట్ ట్రై హిమ్ ఆయన ఏ ప్రయాణం చేయనకుండాడు వాడు అపవాదం చేయనియండి పర్వాలేదు సంఘం ఎప్పుడు కూడా పాడవదు అది ఎప్పుడు కూడా సంఘటితమై సంసిద్ధమై దేవుని యొక్క రాకడ కొరకు ఎత్తబడే సంఘం కాబట్టి ఈ సంఘాన్ని ఎవరు ఎప్పుడు పాడు చేయలేరని దేని వాక్యము ఇప్పుడు తెలియపరచుకుంటుంది ఆయన ది వైన్స్ క్యారెక్ కేర్ టేకర్ తండ్రి సంరక్షకుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన చేతిలో ఎవరు మనల్ని అపహరించలేరు మీరు నా చేతిలో ఉన్నారు ఈ ద్రాక్ష తోట ఈ వల్లి ఈ పలింపంత కూడా తండ్రి చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఓవర్సీస్ ఫ్రమ్ ది హెవెన్ పరలోకపట్నంలో ఉన్న దేవుడు నీ మీద పెట్టుబడి పెట్టి చూస్తున్నాడు కాబట్టి కుమారుని పంపించాడు అందువల్ల ది అటెన్షన్ టు ది ఇన్ ఇన్ యాడ్ మొదటిది ది అథెంటిసిటీ ఆఫ్ ది వైన్ రెండవది ది అటెన్షన్ టు ది ఇన్ వై ఇన్ యాడ్ ఈ ద్రాక్ష వాళ్ళ గురించి ఎలాంటి శ్రద్ధ త్రేయక దేవుడు తీసుకున్నాడు ఎలాంటి శ్రద్ధతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆ శ్రద్ధలో ఉన్నట్లయితే మరి పాడైంది తీసివేయమంటున్నాడు ఐదవ వచనంలో మనం చూస్తాం ఆ ఐదవ వచనంలో తను ఎవరైతే ఫలించరో వారిని ప్రభు పెరికి వేస్తారన్నాడు తీసివేస్తారన్న ఎండిపోయిన ఆకుల్ని ఎండిపోయిన ద్రాక్ష వాళ్ళలో ఉన్న తీగల్ని ప్రభు తీసివేస్త గమనించండి ద్రాక్ష వాళ్ళలో రెండు తీగలు ఉంటాయి ఫలించేది ఫలించింది ఆ వ్యవసాయదారుడు చూస్తుంటాడు రెండు బలంగా ఉంటాయి బలంగా ఉండేది ఫలించదు బలహీనందు ఫలించదు కాబట్టి యజమానుడు దాన్ని కట్ చేసి బలమైన ఆ యొక్క ఫలింపు లేకుంటే దాన్ని పెరికి వేసి కట్ చేసి ఫలిస్తున్న దాన్ని బహుగా ఫలించడానికి ప్రభువు ఉపమానం చెబుతున్నాడు చాలాసార్లు ఈ కట్ చేసినప్పుడు ఆ రక్తం కారినట్లుగానే దాని నుండి నీరు రసం కారుతూ ఉంటుంది యేసుస్వామి కూడా మన కొరకు ఆయన బలి యాగం చేశాడు కాబట్టి ఆ బలి యాగంలో ఆయన సమర్పణలో సిలువ యాగంలో ఆయన పొందిన రక్తము దెబ్బల చేత మనకు ద్రాక్ష వల్ల మనకి స్వస్థత కాబట్టి అలాంటి సఫరింగ్ మరి సేవకులకి ఉంటుంది కాబట్టి కరోనా ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఎ సఫరింగ్ ఇలాంటి సమయంలో సంఘము దేవుని కోలో ఉండి నిలిచి ప్రార్థన చేయాలి అందుకని పూర్ణింగ్ ది వైన్ పవర్ ప్రౌనింగ్ ది వైన్ ఎండు పోయిన జీవితాన్ని బయట పెట్టి కృత జీవితాన్ని ప్రభు ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అందుకని ఆయన చేస్తున్న ప్రక్షాళనలో పర్జింగ్ ది వైన్ ఈ యొక్క ద్రాక్షల్ని తోట యజమానుడిగా ఉన్న యశాదారుడు మరి ఆయన కుమారుని కూడా ఆయన పరీక్షిస్తున్నాడు పర్జింగ్ ది వైన్ ఆయన్ని ఊరుకోలేదు శ్రమ పంప శ్రమలోకి తీసుకువెళ్తున్నాడు గెచ్చమైన తోటలో తండ్రిని చిత్తమే సిద్ధించగా కానీ చెప్పడానికి రక్తము చెమట బిందుగా కావడంత వరకు ఆయన తన యొక్క పనిని జరిగించడానికి విమోచన కార్యంలో కుమారుని యొక్క పాత్రని ద్రాక్ష వాళ్ళుగా తండ్రి ఆ సఫరింగ్ని ఆ బాధని కుమారునికి అందిస్తున్నాడు యాభై మూడో అధ్యాయ వ్యక్ష గ్రంథంలో ఆ బాధ గురించి సమాజ సేవకుని యొక్క బాధ గురించి స్పష్టంగా ముందుగానే కొన్ని వందల సంవత్సరాల ముందు తెలియపరిచాడు అతడు వధుకు తేబడిన గొర్రె పిల్లవలి బొచ్చు కత్తిరించుకుంటా నిలబడిన గొర్రె పిల్లవలి అతడు పొందిన దెబ్బలు మనకు స్వస్థత 
అతని గాయాలతో ఉంటాడు అతని జీవితంలో మరి ఎలాగుందో నకనకర ఆడుతున్న రెల్లు లాంటి వాడు మక్క మొక్కలు ఆడుతున్న ఎల్లు లాంటి వాడు ఆయన ఏమి చేయండి మాట్లాడు అందుకని ఆ శుభ్రం చేసినప్పుడు కూడా ప్యూరిఫైంగ్ ది వైన్ నిన్ను కూడా ఆయన పరిశుద్ధపరచడానికి ఆయనతో నిన్ను సమవాక్తంగా చేసి బలి ఆరాధనలో ప్రభురాతి భవ సంస్కారంలో ఇదిగో నా శరీరము రక్తము నీకు అందిస్తున్నానని ప్రభు తెలియపరిచాడు అందు అందుకే ఆయన ది అటాచ్మెంట్ టు ది వైన్ అనుబంధంలో ఉండే సంబంధాన్ని ప్రభు తెలియపరచుకుంటున్నాడు ఈ అనుబంధంలో ఏంటి తండ్రి వ్యవసాయుడు నేను ద్రాక్షవల్ని మీరు తీగలని అనుబంధంలో ఆ అటాచ్మెంట్లో కొంచెం కూడా ప్రభు జ్ఞాపం చేసిందంటే మందలిస్తున్నాడు డోమినేషన్ ఏంటి ఆ మందలింపు ఎవరు పల్లించరో వారిని తప్పనిసరిగా నేను కట్ చేసి శిక్షిస్తాను పెరిగి పారవేస్తాను ఎందుకంటే ఈ యొక్క అటాచ్మెంట్లో దేవుడు కోరేది ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈల్డింగ్ ఆశించినంతగా ప్రభు ఎదురు చూసినంతగా సంఘము ఫలించాలి ఫలించకపోతే యజమానికి దుఃఖము ఆయన ఎన్నోసార్లు ఫలింపజేయడాన్ని నిన్ను నిలబెట్టాడు కానీ ఆ ఫలింపులోకి రాకుండా నీవు ఆ సంఘటనలోకి రాకుండా నీవు అసద్ధంగా ఉన్నట్లయితే ఇది రక్షణ దినము సిద్ధపాటు దినము కాబట్టి నువ్వు ఫలించాలి నీలో ప్రభు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ది ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి ఆ ఉత్పత్తి అనేది అవుట్కమ్గా ఉండిపోతే ఆత్మఫలాలు పండించాలని ఉంటే ఇంకా దోష ఫలాలు పండిస్తున్నట్లయితే కారు ద్రాక్షాలు కాస్తున్నట్లయితే ఆత్మఫలాల యొక్క స్థితి గురించి దేవుడు నిన్ను నన్ను జవాబుదారుగా ఉంచాడు కాబట్టి ఆ లిమిటేషన్ గురించి ప్రభు చెప్పాడు ఏంటి లిమిటేషన్ అంటే పరిమితి వితౌట్ మీ యూ కాన్ డూ నథింగ్ నా నేను లేకుండా మీరు ఏమి చేయలేరు పరిమితి అది లిమిటేషన్ అయి మన పౌర్ని దేవుడు తగ్గించినట్లుగా ఆయన లేకుండా ఏం చేయలేం ఆయన లేకుండా ఆరాధన చేయలేం ఆయన లేకుండా ప్రార్థన చేయలేం ఆయన లేకుండా పుస్తకాలు ప్రింట్ చేయలేము ఆయన లేకుండా స్వస్థత చేయలేము ఈ దినాలు చాలాసార్లు ఏం చేస్తాం ఆయన లేకుండా అన్నీ చేస్తుంది ఆరాధనలు చాలామంది ఆయన కనపడ్డు మనుషులే కనపడతారు ఆయన కనబడకపోతే ఆయన లేకపోతే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు వితౌట్ క్రైస్ దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రూట్ వితౌట్ క్రైస్ దెర్ ఈజ్ నో లైఫ్ ఆయన లేకుండా జీవం లేదు కాబట్టి ఆ పవర్ నీకు రావడానికి నీవు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ప్రభు తెలియపరచుకున్నాడు అందుకని ఆయన ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయబడినాడు తండ్రి నిశ్చితమే సిద్ధించుగాక ఆయన ప్రార్థన చేసిన తర్వాత యహోన్ స్వార్థకుడు అధ్యాయంతలో పదిహేను అధ్యాయం గురించి స్పష్టంగా ప్రార్థన చేసి రాయబడుతుంటే ఆయన శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఏం చేశాడో ఆయన చెబుతూ నేను నిజమైన ద్రాక్షవలి అనే మాట వాడాడు ఈ నిజమైన ద్రాక్షవలి అనే మాట ఐఆమ్ సైన్స్లో ఏడు ప్రాముఖ్యమైన ఐఆమ్ సైన్స్ నేనే అనే మాట ప్రభు క్లెయిమ్ చేసుకున్నాడు ఆయామ్ అనే మాటతో ప్రభు మాట్లాడిన మాటల్లో మొదటిది ఐఆమ్ ది బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్ నేను నిజమైన ఆహారాన్ని రెండోది ఐఆమ్ ది లైట్ ఆఫ్ ది వాడ్ నిజమైన వెలుగు నేను రెండవది మూడవది ఐఆమ్ ది డోర్ నేను ద్వారానే ద్వారపాలకుడు నేని నాలుగవది ఐఆమ్ ది గుడ్ షెప్ వాడ్ నేను నిజమైన గొర్రెల కాపర్ని గొప్ప కాపర్ చెబుతున్నాడు ఐదవది ఐఆమ్ ది రెజరెక్షన్ అండ్ ద లైఫ్ నేనే పునరుద్ధారము జీవము ఆరవది ఐఆమ్ ది వే ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్ నేనే మార్గము సత్యం జీవము చివరిది ఏంటంటే గత వారం నేను వాక్యంలో చెప్పినప్పుడు ఆదివారంలో యహోత్సవాత పద్దెనిమిది ఎనిమిదో అధ్యాయంలో యాభై ఎనిమిది వచ్చినంలో రాయబడింది ప్రభు అప్పుడు చెబుతున్నాడు నిజంగా ఖచ్చితంగా నేను చెబుతున్నాను అబ్రహాం కంటే నేను ముందున్నాను అబ్రహాం కంటే నేను ముందున్నాను అన్నప్పుడు వారు గ్రహించలేదు ఆయనకి యాభై సంవత్సరాలు కూడా లేవు ఎందుకు ఇలాగ అంటున్నాడని వ్యక్తిగతంగా ఆయన పెంచుకుంటున్నాడేమో తనకు తాను అనుకుంటే ప్రభు అట్లా చెప్పలేదు కానీ ఏడో మాటలో ఆయా అనే మాట ఆయన వాడాడు ఉన్నవాడును అనువాడును ఈ పదిహేను అధ్యాయంలో ప్రత్యేకంగా మనం గమనిస్తే జాన్ క్యాల్విన్ గారు జేసి రైల్ అనే వారు వారి ఎక్స్పీరియన్స్తో మ్యాచ్ చేంద్రి గారు మాట్లాడుతూ ఇట్ ఈస్ హియర్ ఇంటిమేటెడ్ దర్ దేర్ ఆర్ మెనీ హూ పాస్ ఫర్ బ్రాంచెస్ ఇన్ క్రైస్ హూ ఎట్ డూ నాట్ బేర్ ఫ్రూట్ చాలామంది ఆయనలో ద్రాక్ష వల్లగా ఉండాలని ఎంతో ముందుకొచ్చి ఉంటున్నాం కానీ మనలో ఆ ఫలింపు ఇంకా రాలేదు అనేవారు స్పష్టంగా వారి వ్యాఖ్యానంలో మాట్లాడుతుంటారు దాని గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ అన్ఫ్రూట్ఫుల్ ప్రొఫెసర్స్ దేవుని వాక్యం ప్రకటించే ప్రకటించే బోధకులు కానీ సేవక నాయకులు కానీ సరైన రీతిగా ఫలించట్లేదేమో వేర్ ఆర్ దే ఎక్కడున్నారు వారు వారు ఫలించాలి కాబట్టి ఫలించకపోతే అది దేవునికి ఇష్టం కాదు పరుగు పెరికి వేస్తాడు 
ఆ విషయంలో జేసీ రైలు గారు మాట్లాడు దేర్ ఆర్ ఫాల్స్ క్రిస్టియన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రూ వన్స్ ఈరోజు మనలో కూడా వాస్తవాన్ని కలిగిన వారు ఉన్నారు అవాస్తవాన్ని కలిగి ఉన్నారు అవాస్తవాన్ని కలిగిన వారు ఉన్నట్లయితే సిద్ధపాట్లు వారు ముందుకు రాలేరు కాబట్టి సిద్ధపడిన వారు ఉన్నట్లయితే సంఘటితమైన పలింపు కొరకు స్వచ్ఛమైన పలింపు కొరకు ఆయనతో ఐక్యం మర్చుకోవడానికి మనం ముందుకు రావాలి వేలు మంది ఉంటారు కానీ అందులో ఆయనకి ఇష్టమైన వారుగా నువ్వు లేకపోతే ప్రభు నిన్ను నీవు చూస్తున్నాడు మతస్సు వార్త అలాగే యాకో భక్తులు వాడు ఈ విషయం మాట్లాడుతున్న మొదటి అధ్యాయం రెండు నాలుగు వచ్చిన చదువుకోండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అందులో మనం ఫలించాలని ఎలాగా తెలియపరిచాడు నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన కూడా మతస్సు వార్తలు ప్రభు ఫలించడానికి ముందు ఆయన శ్రమలు పొందాడు సాతాను శోధనకు వెళ్ళి అందులో ఆయన ఎదుర్కొని ఫలించాడు మూడు శోధనలు జయించి దేవుని కొరకు ఫలింపుగా ఆయన ద్రాక్షవలిగా ఉండటానికి నిర్ణయించాడు నీ వందలో ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క శోధనలో కూడా నీవు నిలబడటానికి ప్రభు నీకు అవకాశం ఇస్తాడు అందుకు అందరూ బట్టి మన జీవితంలో ఎక్కడ మనం ఆగామో అక్కడ తిరిగి ప్రయాణం చేయడానికి ప్రభు నేను ప్రత్యేకంగా పిలుస్తున్నాడు ప్రభు పిలుస్తున్నాడు పెయిన్ ఫుల్ ఈజ్ వెరీ నెససరీ శ్రమ అనేది తప్పనిసరిగా కావాలి టు కండెమ్ అండ్ ఆల్ టు టు కన్ఫర్మ్ అస్ మోర్ ఇన్ మోర్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో నీవు అనుకరించాలంటే అనుసంధానం చేయబడాలంటే తప్పదు ఈ లోకపు శ్రమలు నీ మీద ఉంటాయి అందుకని దానిని ప్రభు ముందుగా తెలియపరచుకుని నేను లేకుండా మీరు ఏమి చేయలేరు ఎవడైనా మాటకు చాలా చక్కని అర్థం ఉంది ఇంగ్లీష్లో మంచి మాట అది నేను నీ వాడిని నగూరుదు యేసు ప్రియ రక్షిక అవాయిడ్ నీలో ఉండాలని ప్రార్థించి ఈ పాట రాశాడు ఈ మాటకి గమనిస్తే మెను అనే మాట ఉంది గ్రీక్లో దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే టు టు రిమైన్ ఇన్ ఎప్పుడు కూడా నిలిచి ఉండే టు స్టే టు ఎండ్ టు వెయిట్ ఆయన వచ్చే వరకు నిలబడి కనబడి సిద్ధపడి ఉండే జీవితం నీకు ప్రభు అందిస్తున్నాడు ఆయన మహిమ నీలో ఉండాలని ప్రభు ఆశిస్తున్నారు ఈరోజు అందుకని మెటీరియల్ బెనిఫిట్ గురించి ఈ యొక్క సంబంధంలో ఉండలేము శారీరక లాభ సౌలభ్యము శారీరక ఆశీర్వాదాలకు ప్రభు చెప్పట్లేదు ఇక్కడ దయచేసి ఆయన చెబుతుంది ఏంటంటే ఆయన ట్రూ గాస్పుల్ ఏంటంటే అవర్ ఫ్రూట్ ఈస్ బౌన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ నీ జీవితంలో ఆయన బయలుదేరాలి నీ జీవితంలో ఆయన పలింపు చూడాలి నీ జీవితంలో ఆయన పలింపు నీ నుండి ప్రవహించాలి జీవం అనేది నుండి పయనిస్తుంటాయి హేస్ గ్రంథంలో మనం చెప్పుకున్న అనుభవాలు నాలుగు అనుభవాల్లో చివరి అనుభవం ఆ యొక్క తల వరకు కూడా ఎలిగి ఎదిగే అనుభవంకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం అలాంటి అనుభవంలో ఆ యొక్క ఫలింపు అనేది దేవుని మయంపచ్చేది దీనివల్ల నేను మయం పొందుతున్నాను నీవు మీరు నాకు శిష్యులు దీన్ని బట్టి ఈ అధ్యాయం అంతటిలో గొప్ప తీర్మానం ప్రభు తెలియపరిచాడు అందువల్ల ఈరోజు నీవు ఫలించడానికి ప్రభు స్టే కనెక్టింగ్ దాంట్లో నీవు ఉండవలసింది ఏంటంటే సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ తీసుకోవడానికి శక్తి యొక్క ఆధారము క్రీస్తు ప్రభు కాబట్టి క్రీస్తే సర్వాధికారి క్రీస్తే మోక్షాధికారి కాబట్టి ఆయనలో ఉంటేనే మనము ఫలిస్తాం వ్యవస్థలో చాలాసార్లు మనం చూస్తాం అందుకే ధర్మశాస్త్రంలో మోస యొక్క ధర్మశాస్త్రంతో ముందు దేవుడు మోసకి ఏం చెప్పాడు అదే యహోష్వాకి చెబుతున్నాడు ఏమైతే నీ ఏ ప్రదేశంకి వెళ్ళినా కూడా నీవు కూడినమకి తెల్లకుండా వాక్యాన్ని చదవాలి ధర్మశాస్త్రాన్ని నువ్వు ధ్యానించాలి నేను చెప్పిన నిబంధనలు పాటించాలి అది లేకపోతే నీవు పడిపోతావు నీకు విజయం ఉండదు నువ్వు కాలిపెట్టిన స్థలంలో ఆ వాక్యాన్ని కలిగి నీవు ఉండాలి అవాయిడ్ ఇన్ మై వార్డ్ అవాయిడ్ ఇన్ మై కవనెంట్ అవాయిడ్ ఇన్ మై రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆ నిబంధనలో ఉన్నవారికి నిత్య రాజ్యం వారసత్వం కాబట్టి అందుకే ఆయన వ్యహంసవాత పద్నాలుగు అధ్యాయంలో ఈ మాటలు అంటుండి ఇరవై మూడు వచ్చినలో వారు నన్ను ప్రేమించే వారినట్లయితే వారు ఎవరితో ఉంటారో వారితో నేను కలిసి ఉంటానని ప్రభు తెలియపరచుకుంటున్నాడు ఫర్గ్యూసన్ గారు ఒక దైవదేవుడు మాట్లాడుతూ ఆయన ఒక చిన్న మాటతో దీన్ని తెలియపరచాడంటే ఇన్ ఈ నర్షల్ అబాయిడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ మీన్స్ అలోవింగ్ హిమ్ అలోవింగ్ హిస్ వాట్ టు ఫిల్ అవర్ మైండ్స్ డైరెక్ట్ అవర్ విల్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ ఎఫెక్షన్స్ ఎంత చక్కగా రాశాడంటే అవాయిడ్ అని ఆయనలో ఉన్నటం ఏంటంటే ఆయన వాక్యాన్ని మనము అంగీకరించి ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చినప్పుడు ఆయన మనసులో మనము మన మనసు పెట్టినప్పుడు ఆయన మనల్ని తన చిత్త ప్రకారం నింపి నడిపిస్తాడు 
మనం రూపాంతరము అనుభవానికి వెళతాం కాబట్టి ప్రతిదినము వాక్యం చదివినప్పటికీ ఆ వాక్యములో నీవు నిమగ్నమై ఆ పలింపు అనేది నీకు రావాలంటే ఆయన చిత్తమైన పలింపు నీళ్ళకు రావడానికి ప్రయత్నం చే అందుకనే ఈరోజు పలింపు గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే ద సీక్రెట్ టు ఏ ఫ్రూట్ఫుల్ లైఫ్ పలింపు అనేది అది రహస్యమైనది అనేది అది బయటికి కనబడదు చూడండి మీరు ఒక విత్తనం వేస్తే అది ఎలా పెరుగుతుందో అది ఎలా జరుగుతుందో దేవుని రాజ్యం కూడా నీళ్ళు అలాగే పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ పలింపు అనేది ఇట్స్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడిచ్చిన గొప్ప ఆధిపత్యం అధికారం ఇస్రాయల్ దేశంలో విత్తనం గురించి ప్రభు ఉపాన్ని చెప్పాడు ఒక విత్తనము విత్తడానికి భూములు పడినప్పుడు అది ఎలాగ విత్తబడుతుందో రాయబడింది అది మరణించదు ఇట్ జర్మ్స్ అది సర్వవంతం అవటానికి కొన్ని దినాలు పడుతుంది కాబట్టి ఒక విత్తనం వేస్తే కొన్ని లక్షల ఎక్టలాల భూమికి పలింపు జరిగింది ఈజిప్ట్లో ఒక మనిషి వెళ్ళి యూజిప్ వేస్తే ఫలించాడు కొమ్మని తండ్రి యాకవ్ చెప్పినట్లుగానే అతడు ఓటు వద్ద ఫలించాడు కొమ్మే కానీ అతడు ఓట్లు లేకుండా ఫలించలేడు మానవుడు మాత్రం కాబట్టి ఏడు సంవత్సరాల కరువుని అధిగమించే ఫలించాడు పర్వాలేదు కానీ ఇప్పుడైతే ప్రపంచం అంతటికీ కరువు లేకుండా ఉండాలంటే తీగ ద్రాక్ష వెళ్ళ ఉండాలి నీటి ఎవరిన కాలువ లోటుపడిన ఆకు వాడక తన కాల ముందు ఫలమే చెట్టు ఎలా చెప్పాడో దావిద భక్తుడు క్రీస్తులో ఉన్నవారు క్రీస్తు ప్రభువుతో ఉన్నవారికి ఆ యొక్క ఫలింపు ఎప్పుడూ ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఫలిస్తుంది ఓటు వద్ద ఫలించిందా కాదు ఓటు లేకపోయిన ఎడారిలో కూడా క్రీస్తు ప్రభు వారు నీ కొరకు ఫలింపిస్తాడు ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది స్టైల్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ప్రవక్తలు అలాగ ఫలించలేరు వారు ఆ దేవుని కుమారులు కానీ దేవుడు కాదు కాబట్టి ఏసయ్య దేవుడు కాబట్టి ఆయన మెస్సయ్య కాబట్టి స్వయంగా ఆయన ఏ ప్రదేశంలో అయినా సరే సార్వత్రిక అధికారంతో నీకు పలింపిస్తాడు అసాధ్యమైంది అనుకుంటున్నావా నీవు కాదు ఏ ప్రదేశంలో కూడా నీకు ఆయన సాధ్యపరిచే ఫలితం గురించి ఈరోజు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు అందుకని ఆయన మాట్లాడుతూ మై ఫాదర్ ఈస్ గ్లూరిఫైడ్ బై దిస్ నా తండ్రి మహింపరచబడి ఎందుకంటే మీరు ఫలిస్తున్నారు కాబట్టి గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు బేర్ ఫ్రూట్ దేవుడు మనం ఫలించాలని కోరుకుంటాడమ్మా అయా మనం ఫలించపోతే ఆయనకి చాలా బాధ అంట ఎన్నో ఎలాగొస్తారు ఎన్నాలాగ ఫలిస్తుకుని ఉంటారు ఎన్నో ఎలాగ మీరు ఉంటారని ఆయన వేదం చెందుతున్నాడు కొలసే పత్రికలో పౌలు ఆ మాట మాట్లాడుతుంటారు కలసే పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నెల మూడు వచ్చినాలలో ఆత్మ ఫలాలు గురించి స్పష్టంగా ఆయన తెలియపరిచాడు కొలసే పత్రిక కూడా మొదటి అధ్యాయం పది పదకొండు వచ్చిన కూడా మంచి కార్యాలు చేయడానికి స్వస్థత కార్యాలు చేయడానికి పలింపు గురించి ప్రభు ఆత్మతో మాట్లాడిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడాడు ఈరోజు రోమ పత్రికలో ఆ విషయాన్ని తెలియపరచుకున్నాడు మరి పౌల్ భక్తుడు పలింపు అంటే ఎంత ఫలించాడంటే అది ఎలాగా ఫలించాడో తెలియపరచుకున్న రోమ పత్రికలో ఈ మాటలు రాస్తుంటాడు ఆయన సేవలు మొదటి ఫలింపు అంటాడు ఏషియాలో మొదటి ఫలింపు ద్రాక్ష వలి తీగలని చెప్పుకున్నాం కానీ నేనైతే ఫలించానని చెప్పుకుంటాడు పదో రాజ్యాయం రోమ పత్రికలో పదో రాజ్యాయంలో పన్నెండు వచ్చిన మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే ఈ భాగంలో చాలా గొప్ప మాట రాయబడింది ఎఫిటనస్ అనే మాట ఆయన వాడాడు రోమపత్రిక పదహారు ఐదులో ఆశయలోని క్రీస్తుకు ప్రథమ ఫలమైన నా ప్రియుడుగు ఎఫనైటుకు వందనములు ఎఫనైటస్ అనే మాటకి ఏంటంటే గ్రీకులో ఫస్ట్ రూట్ ది ఫస్ట్ రూట్ ఆఫ్ అపోస్టల్ ఫాల్ మొదటి ఫలము క్రీస్తు పునరుద్ధానంలో మొదటి ఫలం అని ఎలా చెప్పి రాశాడు అపోస్తల పావుల్ గారు కూడా తన సేవలు తన మిషనరీలో ఈ ద్రాక్ష వల్ల తీగల నుంచి మాట్లాడుతూ ఆయన మొదటి అనుచరుడు మొదటి ఫలింపు మొదటి ఫలము నాకు ప్రభు ఆయన ద్వారా అందించాడు చాలా పేర్లు చదవ ఇంటికెళ్ళిన తర్వాత పదహారు అధ్యాయంలో చాలామంది గురించి ఆయన రాస్తూ ఉంటాడు హార్వెస్ట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క పంట ఎలాగ పండిస్తున్నాడో ఇందులో రాయబడింది ఈరోజు ఫస్ట్ గాడ్ గ్రాఫ్టస్ ఈ ఫలం పండించాలంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన నిన్ను ఆయన అనుకున్న రీతిగా నిన్ను తయారు చేస్తాడు చెక్కుతాడు కొన్నిసార్లు ఆయన నిన్ను ముఖం మార్చేస్తాడు నీ రూపాన్ని తయారు చేస్తానికి శిల్పకారణ వలె ఆయన చేతిలో మనము ఉన్నట్లయితే ఆయన ఇష్టమైన రీతిలో మనము తయారు చేయబడి ఉన్నట్టు నేను వచ్చిన ఈ పాద సన్నదికి ఎందుకంటే ఎలాగున్నా పర్వాలేదు ఆయన నిన్ను మార్పు చేస్తాడు రెండవది గాడ్ ఫీడ్స్ అస్ దేవుడు నిన్ను పోషిస్తానంటున్నాడు నేను వెదు ఎడుబడి ఎడబాయాడు పదిహేనో అధ్యాయ అది వచ్చిన అదే ఫలించడానికి నీవు బాగా ఫలించడానికి నాలుగు వండి ఫలించాలి 
ఆయన చెబుతున్నాడు గాడ్ లిఫ్ట్స్ అస్ ఆయన నేను ప్రత్యేకంగా లేపుతాడు నేను హెచ్చిస్తాడు నిన్ను బలపరుస్తాడు నేను ధైర్యపరుస్తాడు నీ వేదంలో నీ దేవుడు నీకు తోడేయండి మాట్లాడతాడు నో డౌట్ అట్ ఆల్ ఆయన ఈ పని చేయడానికి సీక్రెట్గా నువ్వు ఫలించడానికి ఆయనలో ఎప్పుడైనా ఉన్నావా ఎవైనింగ్ అనేది సీక్రెట్ టు బేరింగ్ రహస్యంగా నీ సమస్యలు నీవు తెలియపరచుకోవచ్చు నీ సమస్యల్లో నీవు బాధపడవచ్చు దావీదు దుఃఖకాంతుడై బాధపడతాడు అయ్యగారు చదివించారు నలభై రెండో సంఖ్య చదివించారు దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు దేవ నా ప్రాణం నీ కొరకు ఆశపడుతుంది అసలు దేవుని సందికి వెళ్ళడానికి వీలేకపోయింది యుద్ధం బయట ఇంట్లో సమస్య ఒంట్లో సమస్య అన్ని సమస్యల్లో కూడా ఆరాధన చేయడానికి ఆయన అనుభవాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటారు దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడుతున్నట్లుగా నిజమే మనం కూడా అలాగ ఉన్నట్లయితే ఆ దుప్పి నీటి వాళ్ళకి ఆశపడుతున్నట్లుగా నీవు కూడా ఉండటానికి ప్రయత్నించాయి కానీ ఒకసారి అనుభవం తీసుకొని వెనక్కి వెళ్ళొద్దు వెళితే ఏమవుతుంది వెళితే ఏమవుతుంది కూడా అపోస్తున్న పేతురు ఈ మాట రాస్తున్నాడు ఎవరైతే ఈ యొక్క ద్రాక్ష వాళ్ళు ఉండి పక్కకు వెళుతుంటారో వారి గురించి ఒక మాట రాస్తాడు ఏం చదువుతాను దయచేసి గమనించండి రెండవ పత్రిక పేతురు రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చినము ఇరవై రెండవ వచ్చి చదువుకుందాం వారు నీతి మార్గమును అనుపూర్వకంగా తెలుసుకొని తమకు అప్పగించబడిన పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞ నుండి తొలగిపోవటం కంటే ఆ మార్గము అనుభవపూర్వకముగా తెలియక ఉండటే వారికి మేలు ఎందుకంటే తెలిసిన వారు తెలియని రీతిగా ప్రభుత్వం చేయకూడదు బాబు ప్రభు చెప్పాడు తెలియని వారు ఉన్నట్లయితే క్షమిస్తాను తెలిసి తప్పులు చేయకూడదు అందుకనే పాట రాశాడు సంచల బుద్ధి ఉండకూడదు అసంచల బుద్ధి ఉండకూడదు పాపం చేయొద్దని పాపం చేస్తున్నట్లయితే అట్టివారి గురించి ఈరోజు అనుభవపూర్వకంగా మాట్లాడుతూ తెలియకుంటే వారికి మీరు కానీ ఏమి రాసాడు ఉపమానం చూడండి ఇరవై రెండు రోజు చదువుకుందాం కుక్క తన వాంతికి తిరిగినట్టు కడుగుబడిన పంది బురదలో దొరకటకు మళ్ళినట్లును అవును నిజమైన సామెత చొప్పున వీరికి సంభవించనే చాలామంది ఆ దినాల్లో కూడా ప్రభులు ఉంటూ పాపం చేస్తున్నారు కాబట్టి వారు ఆపద్ధ బోధులుగా బోధిస్తున్నారు కాబట్టి శ్రమ వచ్చినప్పుడు మా మేము క్రైస్తవులం కాదని పక్క వెళుతున్నారు కాబట్టి వారి గురించి స్పష్టంగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ అలాంటి ఫలింపు అయితే ప్రభుకు అక్కర్లేదు ప్రభు పెరికి వేస్తున్నాడు నీకు కావాల్సిన ఫలింపు ఏందో ప్రభు నీ ముందు పెట్టిపెడి రోజు ఆ పెట్టిపెడిలో నీ ఉన్నట్లయితే ఆయన ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు వితౌట్ క్రైస్ట్ నథింగ్ అన్నారు ప్రభు నేను లేకుండా మీరు ఫలించడం కష్టం చాలాసార్లు ఆ విషయాన్ని మనం తెలియపరచుకోవచ్చు ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడు ప్రభు అంటే అక్కడ భక్తులు తెలియపరిచింది ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు పన్నెండు అధ్యాయంలో పదమూడు అధ్యాయంలో పద్నాలుగు అధ్యాయం వరుసగా ఆయన మాట్లాడుకుంటారు ఆయన శ్రమ గురించి శోధన గురించి అప్పగించబడిన రాత్రి గురించి ఆయన ఉపమానాలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు ఈ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి ఆయన పూర్తిగా వెళ్ళే ముందు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి వితౌట్ మీ యూ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ నథింగ్ నా నేను లేకుండా నువ్వు ఏమి చేయలేవు అని పన్నెండు మంది శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నాడు పదకొండు మందితో మాట్లాడు పన్నెండు మందితో కూడా మాట్లాడు ఏదోతో కూడా మాట్లాడు మెరీ మ్యాన్ యు ఆర్ ఎ మెనీ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్గా మీరు ఉండాలంటే నేను లేకుండా మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉండలేరు నేనుంటేనే మీకు ఆ పర్ఫెక్ట్ని వస్తుంది ఐఆమ్ అనే మాటలోనే అన్వైల్స్ ది ఓమ్నీ పొటెంట్ ఆయన సర్వశక్తివంతుడు కాబట్టి ఆ మాటతోనే వారిని ఆయన సంధి చేస్తున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ పదకొండు మంది కూడా ఈ విషయాన్ని చూస్తున్నారు వారిలో ఉన్న ఆ యొక్క బలహీనతను ప్రభు ఖండిస్తున్నాడు ఖండిస్తూ ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక మాట ఆయన వాడాడు ఎన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ హోప్ నేనున్నట్లయితే ఆత్మావిషేకంలో మీరు నాతో పాటు ప్రయాణం చేయాలి వితౌట్ మీ నేను లేకుండా మీరేం చేయలేరని దేవుడు తెలియపరచుకున్నాడు ప్రభు తెలియపరచుకున్నాడు రాత్రి సమయంలో ఒకవేళ మనము ఫలించాలంటే ఏం చేయాలనేది రెండవ మెట్లోకి మనం చూసినట్లయితే ఫలింపు అనేది కావాలంటే వితౌట్ ఫియర్ నీలో ఉన్న భయాన్ని వదిలించుకొని నాలో నీవు నిశించాలి ఆయనలో ఉన్నవారు నిశ్చయానికి ఓట్లుగా వారసులు కాబట్టి వారి వారసత్వాన్ని నీవు నేను తీసుకోవడానికి ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అని అనే మాట నుండి ప్రభు పాసిబిలిటీ తీసుకొస్తున్నాడు కాబట్టి నీవు ధైర్యంగా ఆయనతో ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి దేవుడు మరొకసారి ఆయన మనం మనం అనుకున్నట్లయితే ఆయన లేకుండా చేయలేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆయన ఉంటే ఏమవుతుందో తను ప్రభు తెలియపరిచాడు ఆయన ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆయన దృష్టి మన మీద ఉంటుంది ఎ విజన్ ఆఫ్ టోటల్ ఫెయిల్యూర్ నీకు రాకుండా సర్వము నాశనంలోకి వెళ్ళకుండా ఆయన లేకుండా నీవు ఏది సాధించలేవని 
ఆయనతో ఉంటేనే సాధ్యమని ఆయన తెలియపరచుకుంటున్నాడు దేవుడు మాట్లాడేదంటే క్రిస్టియానిటీ వితౌట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఏ స్ట్రేంజ్ థింగ్ యేసు స్వామి లేకుండా క్రైస్తవ్యము లేదు కాబట్టి ద్రాక్ష వాళ్ళని తీగలో ఉండకుండా ద్రాక్ష వాళ్ళని చెప్పుకుంటే కుదరదని ఖండితంగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చాలాసార్లు ఈ విషయాన్ని చూస్తే బ్రెడ్ వితౌట్ ఫ్లోర్ పిండి లేకుండా రొట్టెని తయారు చేసే విధానం వాడు ఉంటుందా రొట్టె తయారు చేయాలంటే పిండి కావాలి కదా అలాగే చాలాసార్లు మనము ప్రభు లేకుండా ఉపమానాలు చెప్పవచ్చు ప్రభు లేకుండా పుస్తకాలు రాస్తారు చాలామంది వితౌట్ క్రైస్ట్ ప్రభు లేకుండా కొన్నిసార్లు ఆరాధన చేస్తారు ఆయన కనబడినీరు ప్రభు లేకుండా మార్గాన్ని తెలుసుకున్నట్టుగా తెలుసుకున్నట్లయితే అది మిస్టిక్ అని దేవుడు ఖండిస్తున్నాడు దేవుడు మాట్లాడే మాట ఏంటి హిస్ టీచింగ్ బట్ ఈస్ ఎటోనింగ్ బ్లడ్ ఆయన పరిపూర్ణమైన ఆయన బలిని ఆ నిబంధన రక్తంతో నిన్ను ప్రోక్షించాడు ఆ నిబంధన రక్తంలో నీకు శాంతిని అందిస్తారు కాబట్టి బిలీవ్ అండ్ లివ్ నమ్మి జీవించు ఆయన నమ్ముటే నిజీవం కాబట్టి బిలీవ్ అండ్ లివ్ నివసించాలి విశ్వాసం వస్తే సరిపోదు కానీ తీగలు కూడా ఆయన రూపంగా ఉండాలని అడుగుతున్నారు ప్రభువారు ఈరోజు ఆ తీగలు ద్రాక్ష వాళ్ళ గురించి ఆలోచించినట్లయితే ఆకులు కూడా జీవం కలిగి ఉండాలంటారు కాండంతో పాటు కొమ్మలు కూడా జీవం కలిగి ఉండాలి రెమ్మలు కూడా జీవం కలిగి ఉండాలి చాలాసార్లు ఆకులు రాలిపోతున్నప్పుడు వాటిని మనం ఎరుకుంటాం కానీ యహిస్ గ్రంథంలో ప్రభు మాట్లాడే మాటలు ఆకులు రాలకుండా తన కాలముందు ఫలమించే విధానం గురించి నలభై ఏడు అధ్యాయాలు మనం సూచిస్తాం నిత్య జీవ ఫలం ఉన్నవారు రాలిపోరు పడిపోరు మునుపటి శ్రమలు కంటే ఇప్పటి శ్రమలు అనదైనం కావు కాబట్టి ఈ శ్రమంలో కూడా నీవు నిలబడటానికి సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ దేవునికి లోబడి ఆయనను అంగీకరించినప్పుడే ఇది సాధ్యం తీగులు ద్రాక్షలు ఉంటేనే ఫలిస్తాయి ఆ తీగులు ఏం చేస్తాయంటే కొమ్మల నుంచి రా వాటి యొక్క ఫలాన్ని చూపిస్తాయి గ్లోరిఫికేషన్ ఆకాశంలో ప్రతి నక్షత్రాలు ఎలాగైతే ప్రకాశిస్తాయో భూమండలంలో ప్రతి వృక్షం కూడా ఫలించినట్లు కానీ పరలోకపట్నంలో కూడా ప్రభు నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు కాబట్టి పర్సనల్ ఫెలోషిప్ వ్యక్తిగత సన్నిహిత సంబంధము నీవు ప్రభుతో కలిసినప్పుడు ఆయన నీకు నాకు పరలోకంలో నిచ్చిన వేస్తాడు యాకోబు నిచ్చెనలో మనం చెప్పుకుంటాం ఆకాశం నుండి కిందికి దిగుతున్న రీతిలో ప్రతిరోజు కూడా నీ తండ్రి నీ మాట ఆలకిస్తాడు మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ ఆయన యజమానుడే కాదు కానీ ఆయన సేవకుడు కూడా సర్వెంట్గా ఉన్నాడు పరిచారకుడిగా ఉన్నాడు అందుకే మనిషి కుమారుడు పరిచర్య చేయించుకోవడానికి రాలేదు కానీ పరిచర్య చేయించు చేయించి క్రైదనంగా నీకు ఇమోషన కార్యంగా ఈ దృష్టాంతాన్ని మనకు తెలియపరిచాడు హోల్డ్ ఎప్పుడైతే నీవు తీసుకుంటావో నీవు పనిచేస్తావు అందువల్ల నీకు ప్రభు ఆయన ఒక మంచి స్వరం ఏమవుతున్నాడు అ స్మాల్ వాయిస్ హీర్ ఐ వాయిస్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఎ స్మాల్ వాయిస్ అది ఎలాగో ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కానీ పని కనిపెట్టే విధానం కావాలి యజమానుడు వచ్చే వరకు సేవకుడు కనిపెట్టాలి కాబట్టి అందుకే ప్రభుని మనం ఏం చేయాలంటే లెటస్ పర్సనల్లీ క్లీవ్ టు జీజస్ లెటస్ నాట్ అటెంప్ట్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ సపరేషన్ హత్తుకునే క్రీస్తు బిడ్డలుగా మనం ఉండాలి కానీ ఆయన హత్తుకోకుండా దూరంగా వెళ్ళిపోయే జీవితం ఇది కాదని మరీ మరీ ప్రభు తెగే చెబుతున్నాడు ఈ లోకంలో ఇది ఎవరు చెప్పలేరు ఆయనే చెప్పాడు కాబట్టి సాంగ్ ఆఫ్ కంటెంట్మెంట్ ఆయన ఒక పాట రాశాడు ఆ పాట ఏంటంటే ఆ పాట ఇప్పుడు మనం చదివారు ఐగారు ఐదో వచ్చినంలో నేను లేకుండా మీరేం చేయాలి అదే పాట ఎ సాంగ్ ఆఫ్ కంటెంట్మెంట్ ఆ యొక్క ప్రయత్నం నీవు చేయాలి ఆ యొక్క కంటెంట్మెంట్ ఏంటంటే ఆ యొక్క తృప్తి నీలో రావాలంటే ఈ పాటలో రాయబడి ఉంది నాలుగు వందల యాభై నాలుగు కీర్తన పల్లవి నేను నీ వాడని కోరదను యేసు ప్రే రక్షిక అని పల్లవి పాడి ఆరాధన ముగిద్దాం ఇది రాయబడింది ఫ్రాన్సిస్ జెన్ ఆల్స్టన్ రాసిన ఈ గీతంలో ఐఆమ్ దైన్ ఓ లాడ్ ఐ హ్యావ్ ఔట్ దై వాయిస్ ఇక్కడ కూడా ప్రభు ఒక వర్తమానం అందిస్తున్నాడు వితౌట్ మీ యూ కాన్ నథింగ్ అనే పాట సండే స్కూల్ బోర్డులోకి రాశాడు ఈ పాట ఈ పాటలో సాంగ్ ఆఫ్ కంటెంట్మెంట్ ఉంది తృప్తి ఉంది ఆ పాటలో తృప్తి ఏంటంటే నేను నీ వాడన ప్రభు అని చెప్పే తృప్తి నేను వాడనై 
ಯುಂಡಗೋರೇದನ್ ಯೇಸು ಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷಕ ನೀವು ಚೂಪು ಪ್ರೇಮನು ಗಂಚಿತಿ ನನ್ನು ಚೇಚು ನೀದಾರಿ ನನ್ನು ಚೇಚು 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 ರಕ್ಷಕ ನೀವು ಬಾಡ ಸಿಲ್ವಾಕೋ ನನ್ನು ಚೇಚು 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 ರಕ್ಷಕ ಗಾಯ ಪಾಡ ಪ್ರಾಕು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನವಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಮನವು ಪಾಡ್ಕೋವಚ್ಚು ಚೆವರಿಲೋ ಮುಗಿಂಪುಲೋ ಒಕ ಪ್ರಚ್ಯೇಕಮೇನ ವಿಶಿಷ್ಟಮೇನ ಉದ್ದೇಶಾನಿ ಚೆಪ್ಪಿನ ಮುಗಿಸ್ತಾನು ನನ್ನು ಚೇಚ್ಕು ಪ್ರಭು ನನ್ನು ಚೇಚ್ಕು ಬನಿ ತಾರಿಕನೆ ಪಾಟ್ಲು ಆಯನ ಗೊಪ್ಪ ಮುಗಿಂ ಪಂದಿಂಚಾಡು ಅಂದುವಲ್ಲ ಇರೋಜು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಭು ಲೇಕೊಂಡ ಏ ಲೆಟ್ರೇಚ ರಾಯಬಕಂಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಭು ಲೇಕೊಂಡ ಏ ಆರಾಧನ ಚೆಯದು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಭು ಲೇಕೊಂಡ ಮೀ ಭೋಜನ ಚೆಯದು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಭು ಲೇಕೊಂಡ ಮೀರು ಪ್ರಭುತ್ವ ಉದ್ಯೋಗಂಲೋ ಉಂಡವದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಭು ಲೇಕೊಂಡ ಮೀರು ಏ ಪನಿ ಚೆಯದ್ದನೆ ತೆಗೆಸಿ ಪ್ರಭು ಚೆಬುತ್ತನ್ನಾಡು ವಿಥೌಟ್ ಮೀ ಯು ಕಾಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ನೇನು ಲೇಕೊಂಡಾ ಮೀರು ಏಮಿ ಚೆಯಲೇರು ಅದು ಮೋಷಾಗ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಯೋಷಾಗ ಚೆಪ್ಪಾಡು ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ನೀಕು ಆಯನ ಚೆಪ್ತುನ್ನಾಡು ಆಯನ ಲೇಕೊಂಡಾ ಮನು ಏಮಿ ಚೆಯಲೇಮ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಕಂಟೇ ಮುಂದಿನ ದೇವುಡು ನೀತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತುನ್ನಾಡು ಇರೋಜು ಆ ಗೊಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯಂಗ್ಲೋ ನೀ ಉನ್ನಟ್ಲೈತೆ ನೀಲೋ ಮೆರಿಟ್ ಏಂಟಿ ರೋಜು ನೀಲೋನ್ನ ಆಯಕ ಗೊಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಪು ಗುಣಗಣಾಲ ಏಂಟಿ ಫಲಿಂಚೇ ಲಕ್ಷಣಾಲು ಉನ್ನಾಯ ಫಲಿಂಚಟಾನಿಕಿ ಪ್ರಭು ತೀರ್ಮಾನ ಜೇಸ್ಕುನ್ನಾಡು ನೀವು ಫಲಿಂಚಾಲನಿ ಫಲಿಂಚಪೋತೇ ಏಮೋತುಂದಿ ನರಕಿ ಆಗ್ನಿಲೋ ಪಡವೇಸಿ ನರಕಮಲೋ ಯಾಸ್ತಾನು ತೆಗಿ ನರಕಲೋ ಉಂಟಾರು ನಿಜಮಾನ ದೇವುಡು ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತುಂಟೇ ಅದು ಅಬದ್ಧಂಗಾ ಚಾಲಾ ಸಾಲು ಅಪವಾದಿ ಏಲನ್ ಜೇಸ್ಟಾಡಂಟ ಆಯನ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತುಂಟೆ ಚಾಲಮಂದು ಆಯನ ಎಕ್ರಿಂಚಾರು ಇತಡು ಚೆಪ್ಪೇದಂತ ಕೂಡ ವಿಪರೀತಂಗ ಉಂದಿ ಇದು ಸತ್ಯಂ ಕಾದನಿ ಅಬದ್ಧಮನಿ ಅಸತ್ಯಮನಿ ಬಯಲು ಜೇಬುಲನಿ ಮೋಸಗಾಡನಿ ಅಬದ್ಧೀಕುಡನಿ ಎನ್ನೋ ನಿರೂಪಣಲು ಚೇಸಿನಪ್ಪಡಿ ಕೂಡ ಆಯನ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೌನಂಗಾ ಲೇಡು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೂತ್ ಈರೋಜು ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಾರ್ಲು ಮನು ಮೌನಂಗಾ ಉಂಡೋ ದಯಚೇಸಿ ಆಯನ ಕೊರಗು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಂಚಾಯಿ ಆಯನ ಕೊರಗು ಮಾಟ್ಲಾಡಾಲಿ ಆಯನ ಕೊರಗು ನೀವು ಆನಂದಿಂಚಾಲಿ ಚಾಲಸಾರ್ಲು ಜರಗದು ಜರಗದು ಜರಗದೆ ಆ ಸಾತಾನಿಗೆ ಚೆಬುತ್ತನ್ನಪ್ಪಡು ಅದು ಜರಿಗಿದ್ದನೆ ದೇವುಡು ತೆರೆಯಪಚ್ಚುಕುಂಟಾಡು ಎಸ್ ಆ ಮನಕುನ್ನ ಆ ಯಾಕ ಆಶ ದೇಜಾರುತನಪ್ಪಡು ದೇವುಡು ದೇಜಾರಕುಂಡಾ ಚೂಸ್ತಾನಂಟನಾಡು ನೀ ಲ ನೀ ಯಾಕ ಜೀವಿತಲೋ ಚಾಲಾ ರಾತ್ರಲು ಒಂಟರಿಗಾ ಭಯಪಡ್ತುನ್ನಾವು ಒಂಟರಿಗಾ ಜೀವಿಸ್ತುನ್ನಾವು ನೀ ಜೀವಿತಲೋ ಚಾಲಾ ಸಾಲು ಓಡಿಪೋಯನೇ ನೀ ಪ್ರಕ ರೂಮ್ಲೋಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಿ ಏಡಿಸ್ತುನ್ನಾವು ನೋ ನೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ವೈನ್ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ವಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಉಂದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ನೀತೋ ದೇವುಡು ಪೆಟ್ಟುಕುನ್ನಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೀವು ವೆಳ್ಳದ್ದು ಊರುಕೊಂಡದ್ದು ಆಯನ್ತೋ ನೀವು ಉಂಡಾಲಿ ಆಯನ್ತೋ ನೀವು ನವ್ವಾಲಿ ಆಯನ್ತೋ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಂಚಾಲಿ ಆಯನ್ತೋ ನೀವು ಗಣಪಚ್ಚಾಲಿ ಒಕಸಾರಿ ಈ ಸ್ಪಜ್ಜನ ಗಾರು ಪ್ರಸಂಗಂ ಚೇಸ್ತುನಪ್ಪಡು ಲಂಡನ್ ದೇಶಂಲೋ ಇಂಗ್ಲಾಂಡ್ ದೇಶಂಲೋ ಒಕ ಸ್ಟೋರೀ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಏಂಟೆಂಟೆ ಅದಿ ಒಕ ಮಂಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವುತುಂದಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಕೊನೆ ವಂದಲ ವೇಲ ಮಂದಿ ಹಾಲ್ಲೋ ಕೂರ್ಚುನ್ನಾರು ಅದು ಚಾಲಾ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಕಟ್ಟಬಡಿನ ಆಲಯಮು ಅದು ಎಂತ ಭೂಮಿ ಭೂಕಂಪಂ ಕದಲಿನ ಗೋಡ ವಚ್ಚಿನ ಗೋಡ ಪಡದದಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ತೋ ಕಟ್ಟಿತೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯಿನ ತರದ ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಚ್ಚಿ ಒಕ ಮಾಟ ಅನ್ನಾಡು ಆಯಿನ ಮಾಟ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಗೇನ್ ಟು ರಷ್ಟು ಏನಂಟೆ ನೇನು ನವೇಗಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಚ್ಚಾನು ನೇನು ಈ ಯಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶಮಂತ ಕೂಡ ಚೈಬೆಟ್ಟಿ ಊಪಿ ಪಡಗೊಟ್ಟಪೋತನ್ನಾನು ಬರಂದರೆ ಪೋತರ ಚೂಡಂಡಿ ಅನಿ ಒಕ ವಾಕ್ಯವನ ತರವಾತ ಒಕ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಗ ಕಾವಚ್ಚು ಲೇಪೋ ದೇದನ ಕಾವಚ್ಚು ಆತರ ಚಫಗಾನೆ ಪುರುಷಲಂದರ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಡ್ಸ್ಕಿ ಮೆಟ್ಲು ದೇರಿಕಿ ಆ ಪ
సాతాన్ కూడా ఈరోజు సవాల్ చేద్దాం అతను చేయనండి ఈ కరువు కాటకాలు కరోనాలు ఏం చేస్తాడో చేయనండి దానికి భయపడి అయ్యో కంపం భూకంపం మరణం ఇవన్నీ అనుకోవద్దు దయచేసి ప్రభు చెబుతున్నాడు స్పష్టంగా నేనున్నాను కాబట్టి నేను లేకుండా ఏ జరిగినా కూడా నేనున్నాను కాబట్టి మిమ్మల్ని బలపరిచే దేవుడిని అందుకల యూ డిస్ట్రూ ది గాస్పుల్ సంవత్సరాల సార్లు సాతాను మన సువార్తని ఓడించాలని ప్రయత్నం చేస్తే చూడండి గుడ్ ఫ్రైడే లేదు ఈస్టర్ లేదు లెంటి ప్రేయర్ లేదు ఇవన్నీ అయిపోతే మాత్రం నా సంఘం పాడైపోయిందా సంఘం ఓడిపోయిందా అనుకుంటున్నారా సంఘం ఎక్కడో పాడైపోయిందా అనుకుంటున్నారా లేదు సుమా యూ మస్ ట్రైల్ ఆల్ ది ఎగ్జామినేషన్స్ తీగులు ద్రాక్ష ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కామన్గా వస్తాయి కాబట్టి లెట్ హిమ్ ట్రై అగైన్ ఆమె చెప్పండి ఈ సీయోని యొక్క పిల్లర్స్ విశ్వాసంతో కట్టబడిన ఈ పిల్లర్స్ గట్టివి కాబట్టి సీయోను కుమారి భయపడుకుము నీ రాజు సాత్వికుడు దీని మనసు కలిగి వస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనలో నీ ఉన్నావు నీలో ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి లెట్ ఎస్ ట్రై ది సాట్ అండ్ డూ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తాడో చైనా అండి చైనా తీసుకోవచ్చు ఎవరు చేసినా పర్వాలేదు వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు లివ్ ఇన్ ద లాడ్ లివింగ్ లాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ హిస్ లివింగ్ విట్నెస్ అలా ఉండాలని ఈ ద్రాక్ష వల్లో మీరు సంఘటితమైన సిద్ధపాటులు ఉండటానికి ఎదుర్కోవటానికి మీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఫ్రూట్స్ ఫలించడం కాదు కానీ చాలాసార్లు బాగా ఫలం ఫల ఫలాల గురించి చెప్పుకుంటాం కానీ అది కాదు ప్రభు కోరేది ఫ్రూట్స్ మచ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ మెగా ఫ్రూట్స్ అద్భుతమైన ఈల్డింగ్ పలింపు కోసం ప్రభు చూస్తున్నాడు సాధారణ పలింపు కాదు నేను ఉండి ప్రభు కోరేది హీ ఎక్స్పెక్టింగ్ గ్రేట్ ఫ్రూట్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అలా ఉండాలని కోరుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో తల వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఈరోజు మనకిచ్చిన వర్తమానం బట్టి తల వంచి ప్రార్థన చేసుకు దేవాని కొందనాలు మీ సన్నిధిలో మీ విని విన్నాం ప్రభు లెట్ ద డే విల్ డూ ఆల్ థింగ్స్ బట్ హ్యూ పవర్ ఈస్ గ్రేట్ దెన్ ఎనీథింగ్ మీ శక్తి గల దేవుడు పరిశుద్ధవు సర్వోన్నతుడవు సర్వలోక సృష్టికర్త ప్రభు నీకు అసాధ్యమైన కార్యం లేవని మేము తెలుసుకున్నాం ప్రభు నీలో ఉండి మేము ఇంకా నిలిచి ప్రభు ఈ దేశాన్ని ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ ప్రదేశాన్ని ప్రపంచమంతా కూడా ప్రభు నీ కొరకు మేము తయారు చేయడానికి పరలోకంలో నీవు ఉన్నావు తండ్రి భూలోకులు మేము ఉన్నాము మరి ఈ తీగులు కూడా ఇక్కడ ఉండి ఫలిస్తాయి కాబట్టి భూలోకులు ఈ రాకులు కూడా ఫలిస్తాయి కాబట్టి కాండం కాండం ఫలించడానికి బలమైన ఆకులుగా మార్చడానికి ప్రభు ఔషధాలుగా మార్చడానికి సహాయం తెచ్చమని మా సంఘాన్ని దీవించమని నిలుచున్న వారందరికీ విశ్వాసం తెచ్చమని ఏసు పరిశుద్ధనామలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె సమస్య జ్ఞాసు క్రీస్తు నుండి కృపయే సమాధానం మీ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభు నా బట్టి మీకు మరొకసారి ఉత్సవాలు అందిస్తూ మనల కాలంలో మరొక రోజు ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన దినాన్ని మనం గమనిస్తూ ఇవ్వడిన వాక్యం సందేశం అందించడానికి ప్రియులు రెవరెండ్ శామ్యుల్ జన గారు మాట్లాడవలసింది దేని మహిమలో వారు కొన్ని కారణాల బట్టి రాని పక్షంలో మరి వాక్యాన్ని మిమ్మల్ని అందించడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన భాగ్యం బట్టి ఈరోజు అంశము డిస్కవరీ ఆఫ్ గాడ్స్ హౌస్ కనుగొనబడిన దేవుని ఇల్లు మన జీవితంలో దేవుని ఇల్లు కనుగొనటానికి మనం ఎలాంటి సన్నివేశంలోకి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు మనం దేవుని ఇల్లుని మనలో కనుగొంటాం అప్పటి వరకు మన దేవుడు మనకి తెలియపరచబడిన గొప్ప విధానాలు యాకోప జీవితంలో దేవుడు తెలియపరిచాడు గత రాత్రి విన్న వాక్యంలో ఫలించటకు సంఘటితమైన సమైక్యత ఐక్యతతో అనురాగంతో అనుబంధంతో ద్రాక్ష వాళ్ళు ఉండే జీవితం ఆ జీవితాన్ని పాడు చేయడానికి సాత అనేక సార్లు తన పన్నాంగాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆ పన్నాంగాలను విరగొట్టడానికి మనం కూడా శక్తిమంతులు కాబట్టి మనం ఎదిరించడానికి శక్తిమంతులుగా ఉండాలని లెట్ హిమ్ డూ హీజ్ వర్క్ అండ్ లెట్ అస్ డూ అవర్ వర్క్ మనం మన పని చేయటం మానొద్దు ఒకవేళ ఈ ప్రపంచం ఏ పని చేసినా కూడా దేవుని పనిలో నీ ఉన్నావు కాబట్టి భయపడాల్సిన పర్లేదని ప్రభు సంలో విని ఈరోజు అలాంటి ఆ ఫలింపులో దేవుని ఇల్లు ఉండాలంటే దేవుని యొక్క హౌస్ని మనం కనుగొనటానికి కావలసిన ఒక గొప్ప నిర్వచనాన్ని ప్రభు తెలియపరిచాడు ఆది కారణం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయంలో మరి యాకోబ యొక్క అనుభవంలోకి వెళ్ళినప్పుడు బైతుల అనుభవం గురించి ఎన్నోసార్లు విని ఉన్నాము స్పష్టంగా బైతుల అనుభవం ఎలాగ రావాలి ఎందుకు బైతేలు దేవుడు యాకోబుని సందర్శించాడు అప్పటి వరకు ఆయన ఆయన జీవితంలో ఎక్కడ కూడా అంతగా కనబడినట్లుగా లేదు ట్రెడిషనల్గా ఆయన ఆరాధన చేస్తున్నాడు తల్లిదండ్రులు యాకోబు మరి కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ మరి విశాఖ కుటుంబం పుట్టినప్పుడు యాకోబు యొక్క జీవితంలో 
రెప్కాయ యొక్క అనుభవము బాగా మనం చూస్తాం తల్లిని ప్రేమించిన కుమారుడు ఇద్దరు కుమారులు పుట్టినప్పుడు ఏసావు యాకోబు తల్లి గర్భంలో ఇద్దరు పెంగలాడారు మొదట ఏసావు వచ్చి తర్వాత యాకోబు వచ్చి ఉన్నాడు మరి ఉదయించకముందే పోరాటంలో ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తాం చదవబడిన వాక్య భాగంలో యాకోబు బయస్వరుని బయలుదేరి హారోను వెళ్ళి వైపు వెళ్ళొచ్చు ఒక చోట చేరి ప్రొద్దుగుంకనందన అక్కడ ఆ రాతి ఆ రాత్రి నిలిచిపోయి ఆ చోటి రాళ్ళలో ఒకటి తీసుకొని తనకు తలరుగా చేసుకొని అక్కడ పండుకొనెను అప్పుడు అతడు ఒక కలను కానెను అందులో ఒక నిచ్చిన భూమి మీద నిలుపబడి ఉండెను దాని కోన ఆకాశం అంటెను దాని మీద దేవుని దూతులు ఎక్కువచు దిగుచు ఉన్నారు తల వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం మా నోటి మాటలు మా హృదయాధ్యానులు మా తండ్రి అంగీకారం అవ్వడానికి రాత్రి ప్రభువ యాకోబు యొక్క అనుభవం మాలో బహిర్షవాలో అనుభవాన్ని పొందినప్పుడు ఆరానికి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు నిలిపి మాట్లాడిన సందర్శనం సం సంభాషణ మా తండ్రి మా జీవితాల్లో కూడా మీరు అలాగే ఎదుర్కొని మా ప్రభు మమ్మల్ని మీరు తయారు చేయమని వెనుచున్న వాక్యం లేదు ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన ఆత్మీయ శక్తి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన మండల కాలంలో ప్రభు మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప స్థితిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తూ బలహీనతలో బలమైన దేవుడుగా మీరు మాకు దొరికి ఉన్నావు కాబట్టి ఈ రాత్రి మీ యొక్క వాక్యం అందించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం వినిచిన బిడ్డలందరికీ నీ యొక్క దీవమైన వాక్యం అందించి వారి హృదయాల్లో ప్రభు వచ్చేకటిని పారదోలు తండ్రి ప్రతి వారికి నీ యొక్క దర్శనం దేవోక్తి అందించి ప్రభువ మేమేమై ఉన్నామో అది చేయటానికి ఆ మా తండ్రి ఈ యొక్క ప్రయాణికులుగా యాత్రికులుగా మా జీవితంలో మీ యాత్ర జీవితం మాకు అందించి నాయన మీరు మాతో ఉండి మాట్లాడి నడిపించావు కాబట్టి భయపడగా దిగులు చెందగా తండ్రి నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకుని భక్తి జీవితం ప్రసా ప్రసాదించమని ప్రవేశిస్తున్నామని అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రియదేవి బిడ్డలారా మీరు దేవుని వాక్యం వింటున్నారు దేశ విదేశాల్లో నలుమూలల ప్రాంతంలో కూర్చున్న వారికి మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మీరు నిలబడటానికి ప్రభు అందిస్తున్న వర్తమానం తీసుకుని అనేక మందికి ఈ విషయంలో మీరు సాక్షులుగా పంచుకోవడానికి ఈ యాప్ను ప్రభు అందించాడు మీ వాట్సాప్ని మీ ఫేస్బుక్ని మీ యొక్క మీకున్న పరికరాలన్నీ కూడా ప్రభు కొరకు వాడమని స్మాల్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఫోన్తో పాటు డిజిటల్ ఇవాంజలిజంలో దేవుడు ఈ సమయంలో అనేక మందితో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన తిరిగి రాబోతున్నాడు కాబట్టి ఆయన కొరకు బేతేల్ లాంటి మందిరాలు రెండో రాకడలో ఎత్తపడటానికి కావాల్సిన మందిరాలు అనుభవాలు బేతేల అనుభవం నీవు తీసుకోవడానికి మరి పెనీల అనుభవం కూడా నీవు తీసుకోవడానికి ఈ రెండు అనుభవాల్లో దేవుడు యాకోబుని అందించాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధి మన కొరకు నిలబడింది కాబట్టి అటు ఆ భాగ్యంలో మరొకసారి నీవు నిలబడటానికి ప్రభునా బట్టి ఆహ్వానిస్తున్నాం యాకోబు జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైన మాటలు రాయబడ్డాయి యాకోబు జీవితంలో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా ప్రేమించిన కుమారుడుగా బయటపడ్డాడు తల్లి ప్రేమించిన కుమారుడే కావచ్చు కానీ తర్వాత యాకోబు కూడా ప్రేమించి ఇరవై అధ్యాయంలో ఇంటి నుంచి బయటకు పంపుతున్నారు పద పదనరామ్ కెళ్ళటానికి ఒడికట్టి మరి అక్కడ ఉంటే తన సహోదరుడు అతన్ని ఉపేక్షించాడు కాబట్టి మరణింప చేస్తాడు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు చిన్న కుమారుని విదేశ యాత్ర ప్రందించినట్లుగా దూర ప్రాంతానికి పంపుతున్నప్పుడు రాయబడింది అయితే ఒక కండిషన్ అక్కడ రాయబడింది పరాయి స్త్రీలు పరాయి దేశంలో ఉన్న వారెవరు కూడా ఇస్రాయల్ కాని వారిని ఎవరు కూడా వివాహం చేసుకోడదని కార్డినల్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి ఇస్సాకు జీవితం అబ్రహాం కుటుంబంలో మనం చూస్తాం అదే జీవితాన్ని మరి ఇస్సా కూడా తన కుమారుడికి తెలియపరిచాడు ఇతర దేశస్తుల్లో ఎవరు కూడా వివాహం చేసుకోకూడదు సకుటుంబంలో దేవుని నమ్మిన వారు మాత్రమే నీకు రావాలని వారు కండిషన్ పెట్టి పంపుతున్నట్లుగా యాకోబు ఇస్సాకు యాకోబును దీవించి ఆరో వచ్చినలో పదనారాములు పెండ్లి చేసుకుని వచ్చటకై అతను అక్కడికి పంపినని అతడు దీవించినప్పుడు నీవు కానూన దేశపు కుమార్తెలు ఎవరిని కూడా పెండ్లి చేసుకుని వద్దని అతనికి ఆజ్ఞాపించినట్లుగా రాయబడింది ఎంత గొప్ప నిష్ట గరిష్ట అయిన ఇస్రాయిలీలు పిలువడిన దేవుని యొక్క వంశం కాబట్టి అటు వంశంలో వారు దేవుని నిష్టను కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఆ నిష్టలో ధర్మశాస్త్రపు విధిని పాటిస్తున్నట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం ఈరోజు ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో దేవుని యొక్క గృహంగా ఉండటానికి దేవుని ఇల్లుగా మారటానికి ఎలాగా దేవుని యొక్క ఇల్లు కను కనుగొనబోతున్నాం 
how to find out god's house in your house nee grahamlo devuni ilaga kanuguntavo ee dushtantam batti ee anubhavam batti devudu manato maatladabothunnadu yajjamanta mana gamanisthe god's providential care nundi anaga devuni yokka kataakshamu కృప అనేది మనం చెప్తే కృప అనే ఈ కాలం కొలిస్తే కృప అనేది దేవుని కటాక్షము కృప దయ అనేది యాకోబు జీవితంలో నిండారా కనబడుతుంది ఆ దృష్టాంతంలో యాకోబుకు దేవుడు అనేక అనుభవాలు నిలిపాడు ద ట్రూ టెస్ట్ మనీ అన్నాం నిజమైన సాక్ష్యము దేవుడు యాకోబు ద్వారా తెలియపరచుకుంటున్నాడు యాకోబు పనికిమాలు కూడా కావచ్చు అబద్ధికుడే కావచ్చు మోసకర జీవితంలో జీవించినప్పటికీ దేవుడు సరి చేయటానికి బాగు చేయటానికి ఒక ప్రత్యేకమైన దేవుని యొక్క అనుభవాన్ని ఈ ప్రాంతంలో దేవుడు తెలియపరచుకుంటున్నాడు బయలుదేరిన ప్రదేశము హారాను నిజంగా గమనిస్తే హారాను అబ్రహాము ప్రయాణ జీవితం చూస్తాం ఆరాము నుండి అబ్రహాము బయలుదేరాడు ఇప్పుడైతే యాకోబు ఆరా మరి ఆరాము గెలుతున్నాడు అబ్రహాము రాక ఆరాము నుండి అయితే యాకోబు యొక్క పోయే జీవితం పోకడ హారాము గెలుతున్నట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం బయస్పాలను బయలుదేరి హారాన్ హారాన్ వరకు వరకు వెళ్ళొచ్చు ఒక చోట చేరి ప్రద్దుంకింది కాబట్టి అక్కడ ఆగాడు ఒక చక్కని ప్రదేశము ఒక నిత్యమైన ప్రదేశము ఈరోజు ఈ వాక్య భాగంలో కనుగొనబడిన దేవుని ఇల్లు ఎలాగ ఉంటుందో మనం చూసినట్లయితే మనం కనుగొనాలంటే దేవుని యొక్క దృష్టాంతంలో మనం ప్రయాణం చేస్తే ఇన్ అన్సర్టన్ టైమ్స్ అనుకోని గడియల్లో దేవుని ప్రయాణం మనం ప్రయాణం చేస్తే అనుకున్న గడియల్లో దేవుడు మానవుని ఎలాగా సంధిస్తాడు ఆ టైంకి విలువ లేదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలియదు ఎడార జీవితం కానీ దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి యాకోవ ప్రయాణంలో అనుసత్య నుండి సటనిటీ విలువ లేని జీవితం నుండి విలువైన జీవితానికి కనుగొనలేని జీవితం నుండి కనుగొనటానికి దేవుడు ఒక గొప్ప మార్పుని అందిస్తున్నాడు ఓపెనింగ్ వాట్స్లో మనం గమనిస్తే ఈ మాటలు రాయబడ్డాయి పదో వచ్చినంలో కూడా బయలుదేరిన తర్వాత పదకొండు వచ్చినము పన్నెండు వచ్చినంలో కూడా ఒక ప్రాముఖ్యమైన గాడ్స్ డెసిషన్ మనం కనబడుతుంది అక్కడ దేవుడు చూస్తున్నప్పుడు యాకవ ప్రయాణంలో ఎంతో గొప్ప అనుభవాన్ని చూస్తూ ఒక చోట చేరి ఏ సర్టన్ ప్లేస్ అది మూల భాషలో చూస్తే ఒక చోట అనే మాటలో సర్టన్ ప్లేస్ అది ఒక నియమించబడిన ప్రదేశం ఆ ప్రదేశం చేసేసరికి ప్రొందు గొంకింది రాత్రి అయింది సూర్యుడు అస్తమించాడు చీకటి ప్రారంభించింది ఆ చీకటిలో ఒక ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవటం గొప్పగా దేవుని యొక్క శక్తిని బట్టి మనం చూస్తాం ప్రపంచ యుద్ధాల్లో చాలాసార్లు ఈ చేజింగ్ అనేది చీకటిలో వెళ్ళి యుద్ధం చేసి గెలిచిన వారు చాలామంది ఉన్నారు ఆ యుద్ధంలో గెలిచిన వారిలో చాలా గొప్ప వ్యక్తి డ్యూక్ ఆఫ్ వెల్లింగ్టన్ బ్రిటిష్ మిలిటరీ లీడర్ అతడు నెపోలియన్ ఓడించినప్పుడు ప్రపంచ చక్రవర్తి నెపోలియన్ ఓడించినప్పుడు అతని పేరు వాటర్లు ఆ ప్రదేశంలో ఓడించాడు అతను ఓడించిన తర్వాత అందరూ అతన్ని మెచ్చుకుని అతను అందరూ కూడా అతన్ని గౌరవించారంట అయితే కొన్ని దినాల తర్వాత అతడి ఆలోచనలు అతని ప్రదేశాలు అతని ఊహలు అతని ఉద్దేశాన్ని కూడా బాగున్నాయని మెచ్చుకున్న తర్వాతే ఒక స్త్రీ ఆయన అడిగింది నీవు ఇప్పుడు చాలా ఓల్డ్గా ఉన్నావు కదా నువ్వు ముసలివాడయ్యావు కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు ఆ యుద్ధం చేయగలవా అని ఒక యంగ్ లేడీ ఆయన అడుగుతున్నప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఏ స్థితి అయినా కావచ్చు అది జయమైనా అపజయమైనా నాకు ఇబ్బంది లేదు నా జీవితంలో ఐ డిడ్ గివ్ మై ప్రైజ్ గాడ్ దేవుణ్ణి మాయపరచడానికి స్థుతించడానికి ఈ జీవితం కూడా అలాంటిదేనని చెప్పి ఆయన చాలా నేపరగా ప్రార్థన గురించి చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాం యాకోబ్ కూడా తన జీవితంలో యవన కాలం ముందు తన సహోదరుని విడిచి ప్రయాణం చేసినప్పుడు తన జీవితంలో చాలా గొప్పతనం లేదు బలహీనుడే కానీ ఇప్పుడు బలవంతుడిగా దేవుడు అతన్ని మార్చుతున్నాడు మోసకారిగా తండ్రిని మోసగించి ఆహారం ఇచ్చి ఆశీర్వాదాలను పొందాడు ఆయన చాలా బలహీనుడే కానీ దేవుడు అతనికి ఒక ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని తిరిగి రిపెంటెన్స్లోకి వెళ్ళటానికి దేవుని ఇల్లు నుండి వెళుతున్న ఈ జీవితంలో దేవుని ఇల్లు అతను కనుగొనటానికి దేవుడు అతను ఎంకరేజ్ చేసినట్లుగా ఆమె అని చెబుతున్నాడు 
పడిపోయిన జీవితము పాడైన జీవితంలో గాడ్స్ ప్రామిస్ దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఉన్నట్లయితే అది ఎల్లప్పుడూ మన మీద నడుస్తూనే ఉంటుంది అందుకని వాగ్దానం ఏంటి నిశ్చయంగా నేను మీతో ఉన్నాను ఆయన మొదటిగా చెప్పిన వాగ్దానమే అబ్రహంతో చెప్పిన వాగ్దానం ఇప్పుడు ఆ వాగ్దానం నీతో నాతో నడిపిస్తున్నాడు అందుకని గాడ్ కీప్స్ హిస్ ప్రామిస్ టు అస్ ఆయన వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి ఆ వాగ్దానము నీ ఏళ్ళ జరిగిస్తాడు దానిని కొలిచినట్లయితే రెండో భాగంలో గాడ్స్ ప్రజెన్స్ ఆయన ఉండే ప్రదేశం ఆయన ఉండే స్థానం ఆయన ఉండే ఆ యొక్క ప్రశస్తమైన ఆయన సన్నిధి గురించి మాట్లాడుతుంటాడు యాకోబు మాట్లాడినట్టుగానే మరి దావిది కూడా ఇరవై మూడు సంకేతంలో ఆయన మాట్లాడుతుంటాడు ఎటుపోయినా ఆయన నాతో ఉంటాడు గాడంతకార పుల్లోయిలో కూడినా కూడా ఆయన నాతో సంతరిస్తాడు కాబట్టి ఎవరి గ్రంథం కాస్త కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియపరచుకుంటే పదమూడు ఐదులో గాడ్ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ ఆర్ ఫర్ సేక్ యూ నేను విడువుడు ఎడబాయుడు ఎల్లప్పుడూ నీతో ఉండే దేవుడు నేను విడువని దేవుడని గ్రంథకర్త చెబుతూ ఆమె అనే మాటలో ఆ ముగింపు మనం చూస్తున్నాం గాడ్స్ ప్రజెన్స్ తర్వాత గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ దేవుని యొక్క రక్షణ గాటు యాకోబుకి ప్రభు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం అందును బట్టి యాకోబుతో మాట్లాడిన దేవుడు నీతో కూడా మాట్లాడుతుంటాడు రష్యాకి వెళ్ళిన ఒక మిషనరీ ఆమె తన జీవితంలో అనుభవం పొందింది ఆమె గొప్పతనాన్ని చాటించు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు సువార్త ప్రకటించిన తర్వాత ఆమె తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఒక ఒక స్త్రీ ఆమె ప్రశ్నిస్తుంటుంది ఆమె మరణ సైమిలో ఉంది డెత్ పెద్దలో ఉంది ఆమె అడుగుతుంది విల్ ఐ గెట్ ఇన్ టు హెవెన్ పర్లోక పట్టణానికి నేను వెళ్ళగలనా అని ఆమె అడిగినప్పుడు ఆమె ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల అనుభవంతో చెప్పింది ఏంటంటే తప్పనిసరిగా దేవుడు ఇచ్చిన ప్రామిస్ నీకుంది నీవు పర్లోక పట్టణానికి వెళ్ళగలవు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక ప్రశ్న అడిగింది నా మరణించిన నా యొక్క బలహీనమైన నా హస్బెండ్ ఆయన కూడా నేను చూడగలన ఆయన నాతో పాటు పర్లోకు ఉండగలంటే ఆమె చాలా కన్నీరు కార్చి ఐ హ్యాడ్ ఫైట్ టు ఫైట్ బ్యాక్ దీస్ టీయర్స్ నా కన్నీరు నాకు అందించావు నువ్వు కాక నీతో ఉన్నవారు కూడా రక్షించబడాలని ఆశపడ్డావు కాబట్టి అట్టి కంపేనియన్షిప్ దేవుడు నీకు ఇస్తాడు భయపడద్దని ఆమె అనుభవాన్ని జీవిత ప్రయాణంలో ఆమెకి ప్రభు తెలియపరిచాడు అందువల్ల జాకో జీవితంలో యాకో జీవితంలో ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ల్యాడర్ అనుభవం అంటాం నిచ్చిన అనుభవం పర్లోక పట్నం నుండి ఆయనకు అందించిన వర్తమానం ఆ గొప్ప మార్పు గురించి ప్రభు తెలిపిన తర్వాత నిచ్చిన అనుభవం పర్లోకమే దిగొచ్చి ఆయనకు ఆశ్రయంగా ఉన్నట్లుగా ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం దీనివల్ల ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ప్రతి విశ్వాస కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఒక మాటలో మనం తెలుసుకో ఎవ్రీ ట్రూ క్రిస్టియన్ హ్యాజ్ ఏ కన్వర్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మార్పు చెందిన అనుభవం మారిన తర్వాత అనుభవంలోకి రావటానికి ఆ మెటనోనియ చేంజ్ ఆఫ్ మైండ్ గురించి దేవుడు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మార్పు ఎలాంటిదంటే జాకబు చాలా గొప్ప జ్ఞానవంతుడే అతడు జ్ఞానం బట్టి ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నాడని రాయబడింది కానీ ప్రభు అది ఒప్పుకోవట్లేదు జ్ఞానం బట్టి ఆరాధన చేయడానికి లేదు బై నాలెడ్జ్ జాకబ్ హ్యాడ్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ నాలెడ్జ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అది కాదు ఈరోజు కావాల్సింది బట్ నాట్ ఏ పర్సనల్ ఎన్కౌంటర్ దట్ ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ డిఫైన్ ఏ రిలేషన్షిప్ దట్ ఫర్ ఎవర్ చేంజ్ హిజ్ లైఫ్ ఏంటంటే అనుభవంతో కూడిన ఆత్మ సంబంధమైన మార్పు శారీరక సంబంధమైన మార్పు గురించి ప్రభు అంగీకరించగా ఆత్మ సంబంధమైన మార్పులోకి రావటానికి జాకప్ లీడర్లో ఉన్న ఆ పాతన మందులో ఉన్న ఆ యొక్క ఈ యొక్క దృష్టాంతం నుంచి మనం నేర్చుకున్నట్లయితే మన ప్రభు కూడా మనల్ని ఆయన ఈ యొక్క ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతాడు కన్వర్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సవులు పౌలుగా మారిన అనుభవంలోకి యాకోప కూడా అలాంటి అనుభవంలోకి ప్రభు నిచ్చిన వేస్తున్నాడు దారి చూపిస్తున్నాడు ఈ దారిలో ఆయన తన ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ప్రభుకి అందిస్తున్నాడు అందువల్ల ఈ లేడర్ యొక్క నిచ్చిన అనేది ఎలాంటిదని మనం గమనిస్తే నీ సొంత అనుభవంలోకి ఆ చరిత్రను రాసుకోవటానికి నీవు నీ సొంత అనుభవంలోకి ఈ లేడర్ అనుభవంలోకి వెళ్ళటానికి ఎక్కువ దిగుట అనే అనుభవం ప్రార్థన యొక్క మెట్లు ఎక్కటానికి ఈరోజు మన ప్రభు మనల్ని బలపరచడానికి ఇస్తున్న వాక్యం ఈ దినము కొన్ని నిష్ట నియమాలు 
మనకున్నట్టయితే అందులో నుండి అనుభవాన్ని తీసుకోవాలి ఏంటి అది నువ్వు ఏ స్థలంలో కూడా ఆ స్థలములో నుండి నీవు బేతేలను చూడాలి యాకోబ్ అయితే ప్రయాణం చేశాడు రాత్రిపూట చీకటి అయింది పండుకున్నాడు తల కింద రాయబెట్టాడు ఈ దినం కూడా ఈ రాత్రి అనుభవం ఈ లోకంలో నీవు చూస్తున్నావు కాబట్టి నీ తలగడి కింద ఆయన స్తంభమైన వాక్యము అనగా ఆయన భూ ఆయన సంఘంలో నీవు సభ్యులు ఉన్నట్లయితే క్రీస్తని బండి మీద కట్టబడిన కుమార్తె కుమారుడిగా ఉన్నట్లయితే ఆయన మాట విని దాని ప్రకారం చేయడానికి నిష్టమైన కొన్ని అనుభవాలు సొంతగా నీవు తీసుకోవాలని ప్రభు ఆశిస్తున్నాడు అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆ ప్రదేశం అనుకూలంగా లేదు ప్రార్థించడానికి శత్రువులు ఉన్నారు జంతువులు ఉన్నాయి రాత్రిపూట భయంకరంగా ప్రదేశము అక్కడ ఏ ఏమాత్రము సంతోషం లేదు బిక్కి బిక్కిగా భయంతో పండుకున్న ఆ ప్రదేశంలో దేవుడు అతనికి తోడైనట్లుగా రాయబడి ఉంది డీపర్ సింబాలిన్ సింబాలిజం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రభు నీతో ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన నిన్ను విడిపడేపాడు కాబట్టి ఆ అనుభవంలోకి నీవు వెళ్ళబోతున్నావా నతైనకి ప్రభు తెలియపరిచాడు యహోస్ వార్తలో మొదటి అధ్యాయం యాభై యాభై ఒకటి వచ్చిన దానిలో ఆయన శిష్యులు చాలా అనుభవంలోకి వెళుతున్నప్పుడు మెస్సయాన్ని కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళారు ఆ కనుక్కున్నప్పుడు నతానియాలు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రభువుని గురించి చెబుతున్నాడు ఇతడు నిజమైన దేవుని కుమారుడు దేవుని రాకడికి వచ్చే మెస్సయ్య అని చెబుతున్నాడు నతయాల గురించి ప్రభు తెలియపరిచాడు అతడు అంజూరు చెట్టుకు ఉన్నప్పుడే ప్రభు అతను చూసి చెప్తున్నాడు అప్పుడు నతానియలు వెంటనే తెలియపరిచాడు ప్రభుని ఆ మెస్సయ్యగా గుర్తించాడు ప్రభు అయితే ఏమన్నాడంటే నతానియలు ఇవి మాత్రమే కాదు కానీ గొప్ప విషయాలు చూడబోతున్నావు నిత్యముగా నిత్యముగా దేవుని యొక్క దూతులు పరలోకుని దిగి వచ్చి ఆకాశం తెరబడి ఆయన దూతులు ఆయన మీద దిగి తెక్కుతూ నిచ్చిన వలె ఉంటారు ఆ అనుభవం మనిషి కుమారుని మీద జరగబోతుంది సిల్లు కొల్లే ముందని ప్రభు తెలియపరిచాడు యాకోబ్ యొక్క అనుభవం ఒంటరి అనుభవంలో ప్రభు ఈ మాటలు నీకు నాకు తెలియపరచుకుంటున్నాడు దేవ సన్నిధిలో ఈరోజు ఒకవేళ ఈ అనుభవంలోకి రావాలంటే ఎందుకు నీవు ఈ అనుభవంలోకి రావడానికి ఇష్టపడలేకపోదు అనుభవంలోకి రావాలంటే యాకోబ్ అనుభవంలోకి మరి వెళ్ళాలంటే అతడు రాయి తీసుకుని దాని మీద నూనె రాశాడు ఆ నూనె అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ పరిశుద్ధ పచ్చబట్టడానికి పవిత్రమైన జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఆ రాయిని ఆయన చేస్తున్న గొప్ప అనుభవాన్ని మనం చూడబోతున్నాం ఇది మొదటి అనుభవం కాదు యాకబ్ ఒక్కడే అను అనుభవాన్ని అందించలేదు చాలాసార్లు మనం చూస్తే దీనికంటే ముందు అనుభవం అబ్రహాంకు దేవుడు అందించిన అనుభవం పన్నెండు అధ్యాయం ఆరు నుంచి తొమ్మిది వచ్చినాలు చూస్తే అక్కడ కూడా అబ్రహాము దేవుని యొక్క ఆల్టర్ను తయారు చేసి అక్కడ ఆరాధన ప్రారంభించాడు ఆరాధన ప్రారంభించి దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ కూడా అబ్రహాము హారాము నుండి బయలుదేరాడు యాకోబు అబ్రహాము అనుభవాన్ని పొందటానికి మరలా హారాంకి వెళుతూ ఉన్నాడు ఎస్సెండింగ్ డిసెండింగ్ ఆయన దూతల్లాగానే మనం కూడా భక్తులు కూడా ఎస్సెండింగ్ డిసెండింగ్ ఆరోహణం ఆహోరోహణంలో ఈ రాకపోకుల్లో కలుసుకునే విధానం గురించి ప్రభు తెలియపరచుకుంటున్నాడు యాకోబు అనుభవం యొక్క అనుభవంలో చూస్తే మరి సహోదరుని అనుభవంలో అతడు బలహీన కానీ ఏసయ్య మన సహోదరుడు కాబట్టి మనం చేసిన తప్పుల్ని ప్రభు సవరిస్తూ మన కొరకు ఆయన ప్రామిస్ని ఇది ముందు అందిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఇస్తున్న అనుభవంలోకి నీవు రావడానికి పర్సనల్గా నీవు వ్యక్తిగతంగా ఆయన్ని అంగీకరించి ఆయన యొక్క అనుభవంలోకి రావడానికి ఆ లేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రార్థనలో ఎక్కుటలో దిగుటలో ఉన్న అనుభవాన్ని ఇది ముందు ప్రభు మనకి ఇవ్వాలని మన ప్రభు మనకెంతో ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు యాకోబ్ అనుభవంలో చూసినట్లయితే ఆయన ఇల్లు విడిచాడు ఆ ఇల్లు విడిచినప్పుడు కూడా ఆయన ఒక్కడే కాదండి పుట్టినప్పుడు ఒక్కడే కాదు తన సహోదరుని కంటే ముందు పుట్టాలని కాళ్ళు అయినట్లుగా మనం చూస్తాం తల్లి గర్భంలో నుండి పోరాటిస్తున్న పోరాటకుడు ఆయన తల్లి ఆయన గురించి ప్రార్థన చేస్తుంది ఏసేపు తల్లి ఎలిజబెత్ తల్లులు కూడా ప్రభువులు ఇద్దరు గర్భం ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇద్దరు కూడా యోహోను ఏసై కూడా వారిద్దరు కూడా సందర్శించుకున్నారు తల్లి గర్భం ఉన్న కానీ దైవ జ్ఞానము దేవుని నీతి మన బిడ్డలకి మనం నేపటానికి తలుడుగా మీరు భక్తుల్ని కని కుమార్తెలుగా కుమారులుగా మీరు ఉండాలని ప్రభు మీ మీద ఆయన పెట్టిన ఆనతని తీసుకోవాలని రే మొదటి జాములు బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేసే తల్లులుగా ఉండాలని ప్రభు ఆశిస్తూ అయా మిత్యు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు నీతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ చాలా విషయాలు మనం చూడాలి డివైన్ కన్వర్షన్ ఈజ్ వన్ డైరెక్షన్ 
దేవుడు చెబుతుంది ఏంటంటే యాకోబులో మార్పు కావాలి మార్పు కావాలి ఆ మార్పు గురించి దేవుడు ఆ ఒక ప్రదేశాన్ని ఎంచుకున్నాడు ఒక ప్రదేశాన్ని అతనికి దర్శనం ఇచ్చాడు డ్రీమింగ్ ఆ ప్రదేశంలో దేవుడు అతనికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు స్వప్నములో కళల్లో యాకోబని దేవుడు దర్శించాడు ఆయన చెబుతూ అయామిత్యు ఒక మంచి ప్లేస్లో బేతేలైన అనుభవానికి మనం వెళ్ళాలంటే ఆయన వైపు తిరిగి ఆరాధన చేసినప్పుడు నీవు ధ్యానించినప్పుడు నీ దేవుడు ఇలాంటి అనుభవాలు నీకు ఇస్తాడు కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలని ఒక ప్రత్యేకమైన ప్లేస్ నీవు దర్శించుకోవాలి ఏసై కూడా శిష్యులందరినీ ప్రకటన పెట్టి ఏకాంత స్థలంకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు ఏకాంత స్థలము గోరుము ఆ స్థలంలో దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తాడు అది దేవునికి ఇష్టమైన ప్రదేశం హీ వాజ్ ఎలోన్ ఆల్వేస్ ఆయన ఎలోనే కానీ ఆయనతో ఆయన సైన్యం ముందు ఆయనతో దేవుడు ఉన్నాడు నీవు నీవు కూడా ఒకడవే కాదు ఒక్క కుమార్తెవే కాదు నువ్వు ఒంటరి వారిని దానివి కాదు నీ దేవుడు ఎప్పుడు తోడే ఉంటాడు అందుకని ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ యాత్రికులుగా మనం ఉన్నట్లయితే ఏదో ఒక స్థలంలో దేవుడు నేను దర్శిస్తూ ఉంటాడు ఆ దర్శించే మాటలు బేతలైన మాటకు మఖూమ్ అనే మాట నుంచి రాయబడి ఉంది అక్కడ దేవుడు దేవుని ఇల్లు ఇల్లు ఉంది దేవుడు ఉన్నాడు ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ బేత్ ఎల్ అండ్ గాడ్ దేవుడు ఉన్న ఉన్న ప్రదేశము ఆయన ఉన్నే ఆ ప్రదేశంలో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ ఏం చేయబోతున్నాడు ఏం మార్పు జరిగింది అక్కడ జరిగిన ఆరాధనలో మనం గమనిస్తే చాలా అనుభవాలు యాకోబ జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండో ఇరవైదో అధ్యాయం పద్దె పద్దెనిమిది వయసులో గమనించినట్లయితే యాకోబుకి చాలా భయం వేసింది ఈ ప్రదేశం నిశ్చయంగా దేవుడు ఉన్న ప్రదేశం ఆయన భయపడ్డాడు ఎందుకు భయపడ్డాడు అంటే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడని భయపడ్డాడు దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ పిల్లు దట్ బికమ్స్ పిల్లర్ రాయి స్తంభంగా మార్చడానికి దేవుడు సిద్ధపాటు చేస్తున్నాడు ఆయన కొరకు నీవు ధ్వజస్తంభంగా మార్చబడటానికి నీళ్ళు ఉన్న ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఇల్లు ఆ హృదయమైన ఇల్లు దేవునికి స్థానంగా ఉన్నట్లయితే దేవునికి స్థానం ఇచ్చేదరా బాప్టిస్ ఇస్తున్నప్పుడు మాట్లాడతాం దేవునికి ప్రధాన స్థానం ఇచ్చే బిడలు ప్రధాన స్థానం ఇచ్చే కుటుంబం ఎవరున్నారు ఈ మాటకి మనం చూస్తున్నతే సులాం అనే మాట నుంచి లేడ్ అనే మాట రాయబడింది దానిలో స్టైర్వే అది ఒక మెట్టు మెట్టుకు మెట్టు ఎక్కే విధానంలో నిశ్చయంగా ఆ యొక్క మెట్లు గుర్తించబడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తాం అయితే ఇక్కడ దేవదూతలు కనపడ్డారు మనకి కానీ ఎవరు కూడా వారు మాట్లాడలేదు ఏ దేవతత కనబడిన కూడా భయపడుకుడి భయపడుకుడి భయపడుకుని చెప్పే ఆ సందేశం ఈ ప్రదేశంలో యాకోబుకు దేవుడు తెలియపరచట్లేదు యాకోబు దేవుడు భయపడుకుడు అనే మాట వాడలేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే దేవుడు దిగి వచ్చాడు కాబట్టి దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రదేశంలో భయం లేదు యాక్సెస్ టు హెవెన్ పల్లోక పట్టణానికి ద్వారము తెరబడిన ప్రదేశం ఈ ప్రదేశంలో నేను నీ దేవుడు నేను ప్రభు తెలియపరిచాడు కాబట్టి ఇది యాకోబుకి ఒక నిబంధనగా దేవుడు తెలియపరిచినట్లుగా మనం చూస్తాం యాకోబు దేవుడు ఉద్ధరించే దేవుడు అని రాయబడింది యాకోబు దేవుడు నీకు నిబంధన ఇచ్చే దేవుడు అని రాయబడింది అందుకే ఆయన ఈ మాట చూస్తూ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినంలో ఎవో సమ్ హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ అ గేట్ ఆఫ్ హెవెన్ ఇది దేవుని యొక్క పరలోకపు గవిని దేవుడు నిశ్చయంగా అక్కడ ఉన్నాడని భయపడి ఆయన బాధపడుతున్న ఆ సమయంలో ఆ మాటకి గమనిస్తే యాకోబు అపరాడిన మాటకి యార అనే మాట వాడు యారంటే భయం హౌ యావోసంకి హీబ్రూలో చూస్తే నోరా యారా నుండి నోరాకి ఏంటంటే భయపడాల్సిన పర్లేదు నీ దేవుడు ఆయన అందిస్తున్న ఎంత భయమైన స్థలమైనా కూడా ఆయన నిన్ను భయపడకుండా ఆయన నిన్ను చావటం దా దాచించే దేవుడు కాబట్టి ఆ ప్లేస్లో దేవుని ఇల్లు దేవుడు కనుగొన్నాడు యాకోబు జీవితంలో అప్పటి వరకు దేవుని ఇల్లు లేదు అతని జీవితంలో పాపము బలహీనతలు అనేక మోసకర జీవితాలు సహోదరుని ప్రేమించలేని బలహీనతలు మనం గమనించాం కాబట్టి అటు బలహీనత నుండి దేవుడు అతన్ని బయటపడేస్తున్నాడు దేవుని ఇల్లుగా పరలోక దూరంగా రావటానికి ఆ రాత్రి చీకటి అయింది ఆ చీకటిలో చాలా భయం ఏర్పడింది ఆ చీకటిలో ప్రార్థన చేస్తున్న అబ్రహాము కుమారుడుగా మనవుడుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అధికారంలో ఈ ప్రార్థన గురించి కాన్సన్క్రేటెడ్ ఇన్ ఇస్ ప్రేయర్ 
అందుకని ఆయన ఆ రాతిని నూనెతో నింపి రాతిని నింపి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నూనెతో నా తలాంటి ఉన్నావు దావీద అనుభవం చూస్తే ప్రార్థనే ఆయులు ఎప్పుడైతే మనకి ఇవ్వబడుతుందో ఆయన అభిషేకాన్ని గుర్తు కాబట్టి పూర్వపు రాజులు ప్రవక్తలు అభిషేకాన్ని నూయిలతోనే నూనెతోనే అభిషేకించారు కాబట్టి ఆ అభిషేకులో పో నాలుగు విషయాలు దావీదు చెబుతున్నాడు అదే విషయాన్ని లేవి కాండం ఎందో అధ్యాయం పది పన్నెండు వచ్చినాల్లో ధర్మశాస్త్రంలో మోక్ష రాసిన ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడుతున్నవి ఈరోజు యాకోబ గౌడ్ అలాంటి విశిష్టమైన నాలుగు విశిష్టమైన ఆయన ఆజ్ఞలు పొందుతున్నాడు ఒకటి డివైన్ ప్రజెన్స్ దేవుని యొక్క సన్నిధిని కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి రెండు డివైన్ ప్రొటెక్షన్ కీప్ మీ నీ యొక్క రక్షణలు నన్ను కాపాడే ప్రభు అలాగే డివైన్ ప్రొవిజన్ ఆయన ఇస్తున్న ఆ గొప్ప ఆధిపత్యం అధికారం ఆయన ఇస్తున్న ఆయన ఐశ్వర్యం ఈయన పొంది ఉన్నాడని రాయబడింది నాలుగవది డివైన్ పీస్ ఆయన నిశ్చయంగా ఇది భయంకరమైన ప్రదేశమే కానీ ఆయన దాన్ని భయాన్ని లేకుండా దెత్తలోకి వెళ్ళకుండా దేవుణ్ణి చూసిన మనిషి ఎవడు నశిస్తాడా ఎవరు బతకలేరని దేవుడు చెప్పాడు కానీ యాకుప్త దేవుడు ఆ దినాల్లో దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి జాకాఫ్స్ రిస్ప్రోకల్ ప్రామిస్డ్ గాడ్ ఈజ్ తిరిగి ఎప్పుడైతే మనం ఆరాధన స్థలాన్ని తయారు చేసుకుంటామో దేవుడు దిగువచ్చి ఆయన తన సమాధానాన్ని తెలియపరచుకుంటున్నాడు యూనిక్ వర్షిప్ ఆఫ్ గాడ్ ఒంటరి అయినప్పటికీ కూడా దేవుని ఆరాధన స్థలంలో దేవుని ఆరాధించే శక్తిని పొంది అక్కడ చాలా విషయాలు చెప్పుకుంటున్నాడు అక్కడ నేను తిరిగి నా శ్రమలో నా దేవుడిని నేను నన్ను బాగు చేసాడు కాపాడాడు తిరిగి బేతల్లో మందిరం కట్టాలని బేతల్లో నేను ఆఫరింగ్ చెల్లించాలని పది ఆగిన ప్రకారం జీవించాలని నా యొక్క పదవి వంతు ధన సంపదలు నుండి పాడి సంపదలు నుండి అన్నిటి నుండి పదవి వంతు ఇస్తారని అక్కడ ఒప్పుకున్నట్లుగా ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ తైత్ యాకోబు తెలియపరచుకుంటున్నాడు అందువల్ల దేవుని బిడ్డలారు ఈరోజు దావీద యొక్క అనుభవంలోకి యాకోబనులకు వెళ్ళినట్లయితే యాకోబు దావీదు కూడా ఈ అనుభవానికి జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నారు దావీదు రాసిన కీర్తనలు పదహారో సంకీర్తనలు ఎన్నో వచ్చినలో కూడా ఆయన ఈ మాటలు చెప్పుకుంటాడు ఆయన సన్నిధిని నేను కొనుగొన్నాను ఆయన సహవాసంలో దేవుడు నన్ను బలపరిచాడు కాబట్టి రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసే అనుభవంలోకి నీవు వెళ్ళటానికి దేవోక్తి నీకు కావాలి దర్శనం కావాలి ఆ దైవోక్తి నీకు లేనట్లయితే మనం నశిస్తాం ఎక్కడ దేవోక్తి లేదు అక్కడ ప్రజలు నశిస్తారని రాయబడింది ఈరోజు యాకోబ యొక్క దేవోక్తి ఏంటంటే నిశ్చయంగా ఆయన తన రాజ్యాన్ని స్థిరపరిచి అబ్రహాంతో చెప్పిన ప్రామిస్ ఆయన సంతానం యాకోబు పన్నెండు మంది కుమారుని కన్నాడు ఇస్రాయిల్ యొక్క రాజ్య అధిపతులుగా వాళ్ళని తయారు చేశాడు పర్లోకపట్నంలో పన్నెండు గుమ్మాలు పన్నెండు మంది అపోస్తులు ఇరవై నాలుగు పెద్దలు ప్రభు తెలియపరచుకోవడానికి యాకోబే ఫౌండేషన్ యాకోబు సంతానంలో ఏసేవు దర్శనం పొందాడు తండ్రిలాగా కుమారుడు కుమారులాగే అనేక మంది వేసేవు కళ్ళగాని కుటుంబంలో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ సంపాదించుకున్నాడు బాలదశలో ఉండగానే ఆయనకి దర్శనం కలిగింది తండ్రి అయిన యాకోబుకు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు యాకోబు విన్నాడు ఎందుకంటే యాకోబుకు దేవుని యొక్క దేవోక్తి ఉంది కాబట్టి తన చిన్న కుమారుడు చెప్పింది అంగీకరించి దాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాడు కాబట్టి కరువు కాలంలో ఆసాన కాలంలో అవసాన కాలంలో అయుప్తులోకి వెళ్ళి కూడా ఇస్రాయేలికు ఆధారమైన రేషన్ని ఐబ్ దేశం నుండి యూసేబు సంపాదించాడు కరోనా ఈ దినము కూడా ఈ కరువుని ఈ కరోనా కూడా శిపించబడ్డ ప్రదేశం నుండి వచ్చింది కాబట్టి ఈ కరోనా కూడా శాపానికి గుర్తుగా మనం చూసినట్లయితే ఈ శాపాన్ని మడమ కొట్టడానికి తిప్పటానికి దేవుని యొక్క దండం కావాలి అది నీ మడ మీద కొట్టుతుంది ఈ కరోనా యొక్క సెల్ కానీ డయా డయాల్ చేసినప్పుడు ఆ వ్యాధి సోకటానికి ప్రధాన కారణము ఆ పాము సంతానం నుండి అది ప్రారంభించబడింది కాబట్టి కరోనా మీన్స్ కోబ్రో ఆఫ్ సాటన్ అది దేవుని యొక్క శక్తికి మించింది కాదు దానిని మడమ కూటటానికి సెలువ కింద ప్రాతిపెట్టడానికి క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తముతో బలయాగం యాకోబు యొక్క జీవితంలో చేయబడింది అందువల్ల దేవోక్తి యాకోబుకే కాదు తన కుమారులు కుమారులకు చాలామందికి దేవోక్తి ఇచ్చాడు మరి దానియలకి ఇచ్చాడు దేవోక్తి ప్రకటన రాయడానికి యోహానికి దేవోక్తి ఇచ్చాడు అపోస్త పౌలుకి దేవోక్తి ఇచ్చాడు పౌలు కర్మశంలో దేవోక్తి ఇచ్చాడు దేవోక్తి లేకపోతే నశిస్తాం కాబట్టి ఈరోజు ఈ దినాలు కూడా కడవ కాలంలో మీ కుమారులు మీ కుమార్తెలు దేవోక్తి కలిగి ఉంటారు దర్శనం కలిగి ఉండాలి వారు ప్రార్థన చేయాలి వారు రథం పూనుకొని ఇప్పుడైనా ఉపవాస ప్రార్థన ప్రకటించి 
देश प्रार्थना चयासि बाध्यता मन कुटाल मीदी प्रभु पेट प्रभु हेच्चिस्तना अंदवल मन प्रिय मार्टिंग लूथर कि जूनियर आगस्ट इन तारीख नई सिक्टी थ्री मैं आये वरस देश मुख्य अमेरिका देश में प्रोटेस्ट आये प्रार्थ्चा प्रार्थना गोप फल मिनट प्रसंग चसा मिनट ई हाव ए ड्रीम नकोक भाव उ दर्शन नकोक आश उ आश देव नेरवे अब्रहा लिंकन गार मेमोरियल सर्वीस आये माटे माट की देवड़ गोप दीवचा आ ड्रीम एंटे रोजुर कुमार ना नल्बर बिडल कलर नीचे व्यवस्थ ना बैठ पड़ता नल्लात व्यवस्थ रही वैट जात व्यवस्थ रही रे तेड़ तो आ दिन मरणिपजे शत्रु सैन्यला नलवार वधिस्टे आय प्रार्थन चेसी दर्शना चप्पन आ दर्शन भाव देवड़ नेरवे आ दिन ड्रीम टूडे आयन की आ ड्रीम नेरवे रास्त आये माटमा चूस्ते जॉन द बास्ट आय दर्शन कल प्रवक्ता यशय ना दर्शन कल इधड़ अरण्य केक वे चुना आके अनगार वारे विदल चेयटा की बंधन वाली बाग चेयटा की इतवास्था प्रकटा की प्रभु चवना आयुक्त नजरे प्रणा के काबट्टी आ प्रणा के आय कल आये वाक्य चपाड़ो अलगे मार्टि लूत्र गार आये वाक्या दुष्टा में तेपच्चा आये वाक्या एलोन वाडेलोन फैतलोन आज क्रैस्तुल मूड प्रत्येक मन को अच्छा अंदव पदव शताब्द मार्प जी अराजका अन्यायम ना देन वाक्या प्रकन पेटे देन वाक्याची आक्य चुदा की बैबल मन को अच्छा लेकिन बैबि रोज मन की विलियम के मन तेल राय के बैबि अंदे का देवन वाक्य अंदे याकोब को देवड़ वाक्यम वाक्यमुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुन
will be accomplished by the word of god devuni vakyam tho ee sharira anta kuda taaki mudrinchabadali badra pachabadali adi pravistunna nadi laaga undali not to be stagnated okka chota murugu prantamlo neer unte vaasana vastadi aa vaasana anedi neeku raakundalante neevu pravistunna nadi vale undali aa vishayanni ee roju devudu telipachukuntu asaadharamaina వ్యక్తి నుండి సాధారణ వ్యక్తిగా నిన్ను ప్రభు మార్చబోతున్నాడు సాధారణ వ్యక్తి నుండి గొప్ప వ్యక్తిగా నిన్ను మార్చబోతున్నాడు జస్తత్వాన్ని కూడా అమ్మి బాగా అడిగాడు యాకోపు మామూలు కాదు పొలంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆకలి అయింది అన్నయ్యకి ఏసావుకి అతను అన్నం తెచ్చుకున్నాడు అయిపోయింది ఇతను అన్నం మిగిల్చుకున్నాడు ఆకలి అవుతున్న తమ్ముడు కొంచెం అన్నం పెట్టారంటే అప్పుడేమన్నాడంటే నీవు జస్తత్వాన్ని నాకు ఇస్తే పెడతాను అన్నాడు ఆ చిక్కుడుగా కోరలకి జస్తత్వం అమ్మేసుకున్నాడు ఏసావు ఇది మొదటి నుంచి చూస్తున్న వంచన ఇప్పుడే కాదు కయ్యేను ఏ వేల యొక్క అర్పణలో కూడా అదే ఉంది కయ్యేను దేవునికి మంచి ఏ వేలపడాడు ఏ వేలైతే మంచి ఇచ్చాడు అక్కడ పోటాటు వచ్చింది ఇక్కడ పోటాటే మళ్ళీ యాకోబుకి ఏసేకి పోటాటే మనం అన్ని చోట్ల చూస్తున్నాం అనుబంధుల మధ్య అనుబంధం లేకుండా పోతుంది అందుకే నూట మూడు సంకీర్తన చదవాలి మనము ఏంటైతే ఈ సహోదరులు ఐక్యమత్యం కలిగి నివసించే ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము అది అహరోణ అంచుల నుండి దిగజన్న పరిమళ వాసన తైలము ఈరోజు నేనుండి పరిమళ వాసన రావాలి అన్ని దేశాల్లో ఉన్న సుగంధ ద్రవ్యాలు తెచ్చి కలిపి అహరోణ వంశస్థులకు అభిషేకం చేస్తారు ఆరాధనలో వచ్చే వాసన మనం తట్టుకోలు ఎంత గొప్పగా ఉంటుందంటే కొన్ని దినాల వరకు ఆ స్మెల్ ఉంటూనే ఉంటుంది ద ఫ్రాగ్నెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫైటీనెస్ ఆ పరిమళ వాసన ఏంటంటే నీ భక్తి నీ సువాసమై ఇతరులకు వాసనగా ఉండాలి సువాసనగా మార్చబడాలి ఆమె అతరు బండి పగలగొట్టి షీ బ్రోకన్ హర్ హార్ట్ ఆమె హృదయాన్ని పగలగొట్టి దేవుని కర్పించింది ఆమె వాసన ప్రపంచమంతా దేవుడు తెలియపరిచాడు టుడే యూ మస్ట్ బ్రోక్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయాన్ని పగలగొట్టినప్పుడు దేవుని ఇల్లు నువ్వు చూస్తావు ఆ దేవుని ఇల్లు చూసినప్పుడు ల్యాడ్ అనుభవంలోకి దేవుని తీసుకెళ్తాడు ఆ ల్యాడర్ ఎవరు అంటే కాదు ద ల్యాడర్ రిప్రజెంట్స్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఈ మెట్లు ఆయనే నీకు మెట్లు లేపు పట్టుకుని లేపు లేపుతుంటాడు ఎస్ఐ నీకు నిచ్చిన ఆ పర్లకు గవిని ఆయన నుండే మనం పొంది ఉన్నాం అందువల్ల ఈ సమయంలో సహోదరులు మందం కలిగి క్రీస్తులు అండకొట్టబడిన మొక్కలుగా ఉండాలి యాకోబు అనుభవాన్ని దేవుడు తెలియపరచుకున్నాడు తిరిగి ఏసే ఏసేవుని కలపటానికి యాకోబు సిద్ధపడ్డాడు తర్వాత ముందు తప్పు చేసాడు కానీ తర్వాత సర్దిద్దుకున్నాడు ది స్టెమ్ వాస్ రెడీమ్డ్ రెడీ రెడ్యూస్ టు ది కట్ కట్ అండ్ కట్ ద్రాక్ష వెళ్ళలో తీగలు ఫలించిపోతే కట్ చేసినట్లుగా క్రొత్త కమ్మ వచ్చే వరకు యాకబులో క్రొత్త జీవితం ప్రారంభించడానికి దేవుడు ఈ డ్రీమ్ అనుభవాన్ని అందించాడు ఈరోజు అలాంటి అనుభవంలో నీకు రావాలని నా ప్రభు నీ ప్రభు నిన్ను అందిస్తున్న వాగ్దానం తీసుకుందాం అందుకని బేతర్ అనుభవంలో ఏముంది బేతర్లో దీవులను పర్లోకి నుండి భూలోకానికి వస్తున్నాయి గమన ఎంతో ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఈ లోకంలో చాలాసార్లు భూ నుండి ప్రార్థన చేస్తాం కానీ దేవుడు పరలోకు నుండి ఆయన ఆశీర్వాదాలు పంపిస్తూ ఉన్నాడు అందుకని అహరోణ అర్పణ పరలోకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు అభిషేకించి అర్పణకు జవాబు ఇచ్చి ఉన్నాడు అలాగే మరి కయ్యేను అర్పణలో పరలోకు నుండి శాపం వచ్చాడు ఏబిల్ అర్పణలో అర్పణలో ఎంతో బలమైన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు అతని అర్పణ ఎందుకు లక్ష్యం ఇచ్చాడు ఆ కయ్యేను అర్పణ ఎలాగుంది అని అంటే మనకు రాయబడి ఉంది వాక్యంలో ఈరోజు అలాంటి అనుభవంలో కలగకుండా దేవుని యొక్క అర్పణలోకి వెళ్ళడానికి పరలోకపు గవిని పరలోకం యొక్క బాబు నీళ్ళు రావడానికి దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు తెలుసా అండి మీరు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బ్రోక్ ఈ విల్ బ్రోక్ యూ ప్లీజ్ ఆ అనుభవం రానంత వరకు ఆయన నేను విరిచి నిన్ను ఒంటరిగా పెట్టి నేను విడుదల చేయడానికి ఓడిపోయిన రీతాన్ని నీకు అందిస్తారు ఒంటరితనాన్ని తిరస్కారాన్ని నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు అనిపించావా ప్రశ్నించుకో ఒంటరిగా నీవు ఒక ఈ అనుభవానికి రాలేక రాలేక ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే రావాలి నిన్ను అనేక సార్లు ఒంటరిగా దేవుడు చూస్తుంటాడు నీవు చాలా బాగా బది బాగ బాధపడుతుంటావు ఎవరికి చెప్పలేని సమస్యతో నీవు ఉట్టుపడుతున్నప్పుడు అక్కడి నుంచే బేతుల అనుభవం నీ నుండి ప్రభు రప్పిస్తాడు వెన్ యు ఆర్ బ్రోకెన్ ఇన్ టు పీసెస్ గాడ్ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ యువర్ హోమ్ నీవు ఎరబడిన రీతిగా ఉంటే ఆయన దీన్ని అతికించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఒక్కసారి గమనిద్దాం అక్కడ ఏం జరిగింది యాకోబుకి వీ హ్యావ్ దే హ్యావ్ ఈ హ్యాస్ నో ఫ్రెండ్స్ ఈ హ్యాస్ నో మనీ ఈ హ్యాస్ నో రివార్డ్ 
అక్కడ ఎవరు లేరు ఆహారం లేదు ద్రవ్యం లేదు కానీ దేవుడు ఉన్నాడు గాడ్ ఆఫ్ అండ్ స్టెప్ ఇన్ టు దట్ ప్లేస్ దేవుడు దిగి వచ్చిన ప్రదేశం అలాంటి సమయంలో దేవుడు నిన్ను గురించి నీ గురించి నీ ఎద్దుకు రావటానికి ప్రభు ఇష్టపడతాడు ఈరోజు అందుకని చీకటి కూడా అక్కడ కనబడుతుంది ఈ బేతలు రాక వచ్చిన తర్వాత బేతల అనుమతి వెళ్ళే ముందు అక్కడ ప్రొద్దుగుంకింది చీకటిలో ఉన్నాడు యాకోబు అలాంటి సమయంలో కూడా దేవుడు అతనితో ఉన్నాడు జాకబ్ ఎట్ ఈస్ వరస్ట్ కేస్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న డార్క్నెస్ ఆఫ్ హెవెన్ అస్తమయ్యింది అలాంటి సమయంలో యాకోబు క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు అతన్ని ఆదుకున్నాడు ఈ సమయంలో కరోడని క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో క్రీస్తుని కరుణ రక్ష దయ ఆయన రక్తము కాచిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి గాయానికి సరిపోయిన ముందుగా ఉంటుంది కరు కరుణ యొక్క శాపం మన మీద ఏం పని చేయలేదు దానిని దేవుడు వంచి వించి ఒలచి ఆయన రక్తంతో నిన్ను కాపాడుతాడు తాపక సర్పాలు కుట్టినప్పుడు ఇతరుడి సర్పాన్ని ప్రభు పెట్టాడు అక్కడ బాగుపడ్డారు తలుకు మని చూడగానే ఆ సన్ రైజ్కి ఆ సన్ బీమ్కి అందరూ కూడా చూడగానే తిరిగి బ్రతికారంట నో మెడిసిన్ నో డాక్టర్స్ ఓన్లీ గాడ్ విల్ హీల్స్ దెమ్ ఆయన ఈ తీసుకు కాంతి ఈరోజు నీ మీద పడింది నా మీద పడినప్పుడు నీ గృహం నుండి ఆ కాంతిని ప్రకాశింప చేసినప్పుడు ప్రతి వ్యాధి కూడా బాగుపడుతుందని ప్రభుపేట నేను నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను యాకోబు చాలు నిరుపేద ఇప్పుడు ఆస్తి లేని వాడు తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టాడు నో ఆస్తి నిరుపేద ఆదరు లేని వాడు ఆస్తి లేని వాడు రాయిని తలగా చేసుకున్నాడు ఏం ఆస్తి లేదే కానీ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సోర్స్ దేవుడు ఒక్కడే ఆయనకి ఆస్తి ఇచ్చాడు ఆయన్ని మాటే ఆస్తిగా దేవుడు ఇచ్చి పంపుతున్నాడు ఆయన మాటలో జీవం ఉంది ఆయన మాటలో శక్తి ఉంది ఈరోజు మనం నమ్మినట్లయితే ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఆయన ఆకాశం తెరబడి నీకు ఆహారం అందిస్తాను అంటాడు యాకబు లాంటి అనుభవంలోకి మనం వెళ్ళటానికి బైతే లాంటి అనుభవం పొందాలంటే యాకబు లాంటి ఆ మరణ ద్వారా నుండి మనం ప్రయాణం చేయాలి చాలాసార్లు మనల్ని విడివిడ ఆయన ఎప్పుడు కూడా చూడండి నీ కొరకు ఆయన ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాడు ఈరోజు యాకోబుకే చేశాడు కానీ నేనే పట్టణ వెళ్తున్న యోనాక్ కూడా ప్రభు చేశాడు మత్స్యం గర్భంలోకి వెళ్ళటానికి ఆ సముద్రంలో దానికి ఆగ్ని ఇచ్చాడు నిన్ను విడుదల చేయడానికి ప్రపంచాన్ని విడుదల చేయడానికి శాపాన్ని విడుదల చేయడానికి దేవుడు మత్స్యాన్ని వాడుకున్నాడు ఈ సృష్టిని ఆయన వాడుకుంటాడు నిన్ను విడుపు నినబాడిన దేవుడు ఆయన తయారు చేసే ప్రతి అంశం కూడా నీ కొరకు తయారు చేస్తాడు అలాంటి యాకోపు దేవుడు ఉండగా ఎందుకు భయపడతావు భయపడాల్సిన పని లేదు ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ ప్లీజ్ నేను హృదయాన్ని తెరువు ఈరోజు జాకబ్ యొక్క అనుభవంలోకి రావటానికి ఎలోనెస్ పోవటానికి ఆ పూర్ నుండి బయట రావటానికి డిజానర్ నుండి ఆందరికి రావటానికి అగౌరవించబడ్డంట్లో పారిపోయాడు కానీ ఇప్పుడు తిరిగి ప్రభుత్వం ఇచ్చి ప్రభు అతన్ని పెంచి పాలించి ఎంతో ఐశ్వర్యాన్ని తనకు ఒడిగట్టి తిరిగి ప్రభు మమ్మ పంపిస్తున్నాడు దీని విషయంలో మరి స్పజ్జన గారు మాట్లాడుతూ యాకో బనుభంలో ఆయన దుఃఖాన్ని తెలియపరిచాడు ఏంటంటే హౌ ఫ్రెషెస్ ఆ నిజం ఏంటంటే ఎంతో గొప్ప నిజాన్ని దేవుడు యాకో జీవితంలో నేర్చుకున్నాడు అది చీకటి సమయంలో కూడా దేవుడు అతన్ని కరుణించాడు ఆయన చాలా కొమ్ములో కొంచెం తక్కువ స్థాయిలో చుట్టూ తిరిగితే ఏమి లేదు తన చుట్టూ అంతా కూడా ముళ్ళ కంపై అందుకే ఆయన ఏం రాశాడంటే ఆకాశమే ఆయన పనిని అన్నాడు ద హెవెన్స్ ఫర్ హిస్ కెనోపీ ద ఎర్త్ ఫర్ హిస్ బెడ్ ఈ నేల ఆయన భూమికి భూమిలో పండుకున్నప్పుడు పడగ్గా మార్చుకున్నాడు అంటే ఆరాధన స్థలానికి ఆకాశమే హద్దు భూమి సరిహద్దు ఈ రెండు మధ్య వేలాడుతూ ప్రార్థన చేశాడు కంచ ఆ ప్రకంత ముళ్ళు కంపనున్నప్పటికీ ఆయన దేవుడు అంగీకరించాడు కదా ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ తల్లిని తండ్రిని పోగొట్టుకున్నాడు కన్నీరే ఆయనకి ఆహారంగా మార్చుకున్నాడని రాయబడింది అండ్ ద టీర్స్ విల్ బీ ది ఇన్ ది ఐస్ అసలు ఏమి లేని నిరాశలుగా ఉన్న అతనికి దేవుడు కర్ణించాడు కదా అందుకే ఐ ఆమ్ విత్ యూ ఐ ఎవర్ బ్లెస్డ్ విత్ యూ నీతో ఉన్న దేవుడు సదాకాలం మాట్లాడే దేవుడు తల్లిదండ్రులు లేకపోయినా కూడా నిన్ను పరు మరువని దేవుడు నీలో ఆయన మునుగుతుంటాడు కాబట్టి ఆయన ఆత్మ నీలో ఉన్నట్లయితే యాకోబులో కూడా ఆయన ఆత్మ ఉంచి మూలిగడనే సందేశాన్ని ఆయన తెలియపరిచాడు దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు ఇటు అనుభవంలో నీవు ఉండటానికి ప్రభు నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు న్యూ లైఫ్ అండర్ ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ హెవెన్ పర్లోకపట్ నుంచి క్రొత్త అనుభవంలోకి నేను రావడానికి 
ప్రభు నిన్ను ఆకు ఆవర్షించుకున్నాడు రాత్రి సమయంలో నీ హృదయమనే ఈ ఇల్లు దేవుని ఇల్లుగా మారినప్పుడు ఆకాశం తెరవబడుతుంది ఆకాశంలో ఆయన దూతలు నీ ఎందుకు వస్తారు ఆకాశం నుండి ఆయన ఆగ్ని అగ్ని అగ్నిచ్చి ఆగ్నిచ్చి నిన్ను భద్రపరుస్తాడు ఇది అందరికంటే ఉన్నతమైన దేవుని యొక్క శక్తి నీకు ప్రభు అందించాడు ద విజన్ అది దేవోక్తి తీసుకోవాలి ఒక్కసారి గమనిద్దాం ఈరోజు మనం క్రీస్తు బిడ్డలుగా ఉన్నట్లయితే మనకేమి మనకేమిచ్చాడు ఇతరుల కంటే మనం ఎలాగ లాభం పొందామని చెప్దాం ఒక మాట గమనిస్తే ప్రపంచంలో అన్ని మతాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి మతం కూడా పరలోకాన్ని మెట్లు ఇట్లా చేస్తే పరలోకానికి వెళతామని చెబుతూ ఉంటారు బుద్ధిజం అయితే నోబుల్ ఎయిట్ ఫోల్డ్ ఫాత్ ఎనిమిది మార్గాలు మీరు నిర్వహణ పొందడానికి ఆత్మ మార్గాలు సత్య మార్గాలు ఎనిమిది మార్గాలు ఎయిట్ ఫోల్డ్ బ్లెస్సింగ్స్ గురించి ఎనిమిది మార్గాలు చూసించినప్పుడు అది అది చేసిన వారు పరలోకానికి వెళతారని ఇస్లాం అయితే ఫైవ్ పిల్లర్స్ వారు ఐదు ప్రత్యేక మార్గాలు నిర్వహిస్తే పరలోకానికి వెళతారు అలాగే జోడాయిజం అయితే మంది ముఖ్యంగా చూస్తే వారు ఆచారాలు పదాగ్యలు ప్రకటిస్తున్నారు కానీ హిందూయిజం అయితే కర్మ లేకపోతే సంసార నిర్వహణ అన్నీ చెబుతున్నప్పటికీ అయితే క్రీస్తు ప్రభు వారు ఏం చెప్పారంటే క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ ద ఓన్లీ రిలీజన్ వేర్ ది ది లేడర్ కమ్స్ డౌన్ టు అస్ ఇది అంతా కూడా పరలోకానికి వెళ్ళే మెట్లయితే ఒక ఎత్తయితే దేవుడు ఏం చేశాడంటే తలకిందు చేశాడు ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏ మతం చేయలేని పనిని దేవుడే దిగి వచ్చి కుమారుణ్ణి పంపి ఆ మెట్లు ఆయనే తయారు చేసి ఆయన ద్వారా సెలు ద్వారా ఎక్కించుకుని మరణాన్ని ఓడించి జయించి శాపాన్ని పారదోలి ఇతరులు ఏమన్నా పునాది మీద అపోస్తులు ఏమైనా పునాది మీద రెండో అధ్యాయ ఎఫ్ఎస్ఏ పత్రికలో చూస్తే కట్టబడిన పునాదుల మీద మీరు కట్టబడ్డాను క్రీస్తు అనే ఈ యొక్క మందిరాన్ని ఆయనే తయారు చేశాడు కదా ఈ నూతన ఋషుల ప్రయాణంలో నీవు ఉన్నావు గమనించు ఆయన నీకు నాకు ఇస్తున్న అనుభవాన్ని ఆయన మీద ఎక్కాలి దిగాలి నీవు ఆయనతో నీ ప్రార్థన అనుభవంలో రావాలి నీవు ఎంత కొంత సమయమైనా సరే ప్రార్థన చేయలేరా మీరని శిష్యుల్ని ప్రభు అడుగుతుంటాడు శరీరం బలిహింద పట్ట ఆత్మసిద్ధమే కానీ ఈరోజు చాలామంది మనం కూడా చూస్తాం ఆత్మసిద్ధమే మనకి కానీ శరీరం బలహీనత ఈరోజు దేవుని సన్నులో మనం ఆ బలహీనతలన్నీ కూడా విడిచి వెళ్ళాలి ఆయన బిడ్డగా నీవు బేతుల అనుభవంలో ఆయన మెట్లు అనుభవంలోకి వెళ్ళటానికి పరలోకపు నిచ్చిన నీ ముందు పెట్టబడింది ఈ నిచ్చిన ఎక్కటానికి ఎవరి వల్ల కాదు నీ వల్ల అవుతుంది ఎవరు దీన్ని ఎక్కించలేరు క్రీస్తు ప్రభు నేను పట్టుకుని ఎక్కించాడు అలాంటి మండల కాలంలో మహోన్నతమైన స్థితిని పొందటానికి నీ హృదయమే దేవుని ఇల్లుగా మారటానికి హృదయమని ఈ ఆలయాన్ని బేతలుగా ప్రభు చూసినట్లుగా నీవు బేతరణంలో నుండి తిరిగి పోరాడి ఆత్మీయ పోరాటంలో కొనబడిన దేవుని కొనబడిన దేవుని ఇల్లు నేను తీసుకోవి కొనకుండానే తీసుకోవచ్చు కొనాసిన పనులు ఈ ఇల్లు చాలా కొనలేదు సార్ మేము కొనలేకపోతున్నాం మా గిడ్డీలు ఏమంటారు కానీ ప్రభు అయితే యు డోంట్ నీడ్ టు పర్చేజ్ ఎనీ హౌస్ నేను ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ యు ఎ గుడ్ హౌస్ నేను ఉండే స్థలం మీరు ఉండి లాగన పర్ల పదల పర్ల పట్టణంలో పద్నాలుగు అధ్యాయంలో మీ హృదయాల కలలు పనికండి నేను ఉండే స్థలం మీరు ఉంటారు కాబట్టి డోంట్ ఎవరీ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ మీకు కావాలని ప్రభువు తెలుసు మీ చింత ఎవరు ఎవరో వేయద్దు ఆయన మీద వేసి మీరు విశ్రాంతి పొందటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా మీరు అలాంటి యాకో వనువులోకి వెళ్ళటానికి ఈ రాత్రి సందేహిస్తున్నారా యాకోవులాగా ఎలాగా మేము బాధపడతామండి మాకు ఫ్రీగా రావాలంటే ప్రభు దాన్ని అంచరచిగా చెబుతున్నాడు యూ మస్ట్ బ్రోకన్ యువర్ హార్ట్ మీరు హృదయాన్ని తెచ్చినప్పుడు హృదయాంత రంగులోకి ప్రభువుని ఆహ్వానించినప్పుడు ఈ అన్ని హద్దులు ఆయన పారుదోలి నీ సరిహద్దుల్ని పెంచి నిన్ను బహుగా దీవించి ప్రపంచంలో నువ్వు ఇక్కడ ఉండగానే ఆయన నూతన ఇరుషుల అనుభవాన్ని నీకు ఇక్కడ ఇస్తానని ప్రభు చెప్పాడు ఆయన ఉన్నపాటిన నిన్ను పల్లొక పట్టణాన్ని తీసుకుని వెళ్ళట్లేదు ఎవరి స్థితిలో వారు నడవండి ఎవరి ప్రయాణంలో వారు సిద్ధపడండి ఆత్మ సిద్ధం చేసుకోవడానికి మండల కాలంలో ప్రభు మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను దేవుడు తోడయ్యండి ఇట్లాంటి డిస్కవరీ అనుభవం మనం పొందటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు మెండుగా సహాయం దయచేయండి కాక సంస్థకు న్యాయం చెంది సమాధానం మీ హృదయాలకు మీ తలంపులకు ఏసు క్రీస్తు వల్ల కావాలండి కాక